நண்புடன் வரவேற்கிறேன் மக்களே இன்றைய பொழுது நன்றாக போச்சு நாளைய பொழுது நன்றாக இருக்கணும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இன்னைக்கியோட லைவ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எல்லாருக்கும் ஒரு வார்ம் வெல்கம் அண்ட் குட் ஈவினிங் ஆஹ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஷாக்கா இருக்கலாம் ஆஹ் என்ன அப்படின்னா என்னடா லைவ் போட்டிருக்காரு லைவ் வராம போன்ல வந்திருக்காரு என்ன விஷயம் ஏது அப்படின்னு மேட்ரு ரொம்ப பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க மேட்ரு இஸ் வெரி சிம்பிள் இன்டர்நெட் இல்ல ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்நெட் இல்லாத காரணத்தினால் என்னால் லைவ் வர விட முடியவில்லை ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்நெட் இல்லைன்றது ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது கரண்ட்டு கிடையாது புதுக்கோட்டையில் நாலு மணிக்கு கட்டான கரண்ட்டு திருப்பி நைட்டு வரைக்கும் கரண்ட்டு வரல திருப்பி கரண்ட் வந்தது திருப்பி கரண்ட் வரல திருப்பி கரண்ட் வந்தது திருப்பி கரண்ட் போகுது ஸோ கரண்ட்டும் இல்லை நெட்டும் இல்லை செம்ம மழை இங்கே ஆக்சுவலாக அதனால தான் லைவ் வரல நெட்டு இருந்ததுன்னா என்ன சிட்டிக்குள்ளே வந்திருப்பேன் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ஆர்பியே நான் வச்சுருந்தேன் அந்த கான்வே ஆர்பிக்கு வரணும் நம்ம சுப்புலட்சுமியாக வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு நைட்டு பேட்டைக்கு ஆர்பி வச்சுருந்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எதுவுமே செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் நெட்டு தான் ஸோ இன்டர்நெட் இல்லை சரி ஓகே இதெல்லாம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல வீடையாவது கிளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டோட கிளீனிங் ஸ்டேட்டஸை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு வீடு தான் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சேர்ந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நானும் என் ஒய்ஃபும் வேறு ஃபுல் கிளீனிங் போயிட்டு இருக்கு பாப்பா அதோ தூங்குறா கட்டியெல்லாம் போடல சும்மா தான் தூங்குறா இன்னும் வரல வெயிட் ஃபார் சம் டைம் ஹாய் 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 அண்ணா ஹாய் மா ஹாய் வேலண்டின் அபி ஹாய் சுதாகர் கிருஷ்ணா ஹாய் நவீன் வணக்கம் யுகேந்திர சேகர் ஹாய் வாடா ஸ்டீவா ஹாய்டா வாலா மினிட்டோ அபி ஹாய் அருண்குமார் ஹாய் ஏபி ரிச்சர்ட் ஆண்டனி ஹாய் சார்லி ஹாய் கணேஷ் மேக்ஷி ஹாய் இன்னும் வரல வெயிட் ஃபார் சம் டைம் எதிராக வரல விஜய் கேட்டி ஹாய் ப்ரோ வி பாலாஜி ஒய்டி ஹாய் ப்ரோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் 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 நெகரு சசி ஹாய்டா ஹாய்டா வெல்கம் இதுல டைப் நான் பண்ண முடியாதா ஒஸ்ட் சுரேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் 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 டைப் பண்ணி பின் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் என்னால டைப் பண்ண முடியல சாட்டு சரி பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே நைஸ் எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி நார்மல் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி ஃபார் மெம்பர்ஸ் நம்ம மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் சேட் பண்ண முடியும் மற்றவங்க பண்ண முடியாது ஸோ இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஐ எம் ஆல்வேஸ் வேர் டு ஆன்சர் நிகித்து நிகித்து இருக்கிற வேலை பார்த்தாது நீ எதுவும் பண்ணாதர நிகித்து பாப்பு வந்துட்டா பாப்பு ஒரேஞ்சிருக்கேன் அப்போ செகண்ட்ஸ் அப்போ செகண்ட்ஸ் இங்கே பின்னாடி வா கேமராவில் தரல செகண்ட்ஸ் மூணு மணிக்கு வேண்டே சொன்னால் நைட்டு பத்து மணிக்கு வேண்டே என்ன கொடுமை சார் என்ன ப்ரோ பண்ணுறது நெட்டு இல்லை ப்ரோ நெட்டும் இல்லை நான் இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக கேட்டீங்கன்னா என் டெவலப்பிங் டீமுக்கே தெரியும் டே நான் லைவ் போகிறேன்டா அண்ணனுக்கு எதுவும் வேலை இல்லை இல்லடா அப்படின்னு காலையிலே வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு லைவ் ஷெட்யூல் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன் நெட்டு பிடிக்கிச்சு அப்போயும் காற்று கரண்ட்டு போச்சு அப்புறம் நெட்டு காரணம் கேட்டதுக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கு போஸ் பாதி பேருக்கு அவுட் ரேஞ்சஸாக கரண்ட் இல்லை ப்ரோ கரண்ட் வந்தனே பார்க்குறேன்னா நைட்டு வரைக்கும் விடாமல் மழை பெஞ்சது கரண்ட்டு போயிட்டு போயிட்டு வந்தது இப்போ தான் கரண்ட் வந்திருக்கு நெட்டு இன்னும் வரல எல்லோ எஸ் ரெட் லைட் இருக்கு எப்படியும் எங்கேயாவது ரோட்டில் எங்கேயோ ஒயர் அந்திருக்கும் அதான் நடந்திருக்கும் அது நாளைக்கு காலில் தான் பார்ப்பானுங்க பார்த்தா தான் தெரியும் உண்மையா சொல்லணும் இதுதான் ஆக்சுவல் அதுதான் ப்ரோ மேட்ரு வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்போ இந்த லைவ் வரல அப்படின்னா 
தான் நான் துணி தான் மடிச்சுட்டு இருந்திருக்கேன் சரி இந்த துணியெல்லாம் மடிச்சிடலாம் ஊருக்கு போயிட்டு வந்த ட்ரெஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் மடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னா பிளானு வீடு ஃபுல்லா நாசம் பண்ணிட்டானுங்க முதல்ல விளையாட்டு ஜாமான் எல்லாம் எடுத்து மேல போடணும் விளையாட்டு ஜாமான் கீழே இருக்கனால தான் நான் எடுத்து எடுத்து கொட்டிட்டு இருக்கானுங்க மொத்தமா மேல போட்டுட்டா பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு நாலு கார தவிர வேற எதையுமே கீழே வைக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் வச்சுதான் ஆஹ் போட்டுடலாம் சோ கேளுங்க சென்னை எப்ப போறீங்க சென்னை இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லடா இப்போதைக்கு சென்னையை பத்தி யோசிக்கல அடுத்த மாசம் பதினாலு இல்ல பதினஞ்சு உங்களுக்கு ஸ்கூல் வேற திறந்துரும் நிகித் வந்து யூகேஜி போறாரு பெரிய பையன் யூகேஜி போறான் சின்னவன் வந்து இது ப்ரீ கேஜி ஜாயின் பண்றான் ஸோ ரெண்டு பேருக்கு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டா நமக்கு ஒரு ரெகுலர் ரொட்டின் காலையில எஞ்சி கொண்டு போய் விடுறோமா அது விடுறனால அப்படியே வந்துடலாம் ஸோ இது இதுதான் இது ரெண்டு தான் இருக்கு மெயினா இஃப் யூ லுக் இன் டு இட் இப்போ என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் பிளான் உங்களுக்கு ஸ்கூல் இருக்கு அடுத்த மாசம் பதினாலாந்தேதி ஸ்கூல் திறக்குது ஸ்கூல் திறக்குது ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விடணும் ஸ்கூல் சேர்த்து விடணும் ஒன்றாம் தேதிக்கு மேல கொண்டு போய் சேர்த்து விடணும் இது அப்கமிங் பிளான் ஸோ சென்னை இப்போதைக்கு டவுட் தான்ப்பா அடுத்து வேற என்ன கேள்வி ஹாய் ப்ரோ ரமேஷ் ப்ரோ ஹாய் மனோஜ் ப்ரோ ஹாய் ஏ கே ப்ரோ ஹாய் இன்னைக்கு எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் ஆய் சொல்லிட போறோம் எந்த கமெண்ட்டையும் மிஸ் பண்ண போறதில்ல அதுக்கான சேட்டு தான் இது இஃப்ரான் சரின் ப்ரோ ஹாய் முத்துக்குமார் ப்ரோ ஹாய் விஜய் கேட்டி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தீம் ஹாய் ப்ரோ ஆனா சாப்பிட்டீங்களா ஆஹ் சாப்பிட்டேன்டா சாப்பிட்டுட்டு தான் சாப்பிட்டேன் கரண்ட் வந்த உடனே சாப்பிட்டேன் நான் டின்னர் இதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் கிளீனிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு எடுக்கணும் ஏன்னா ஒண்ணும் வேலை இல்ல இல்ல டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் ஆகணும் மொபைல்ல தான் கனெக்ட் ஆகணும் என்னன்றது பாக்கணும் அடுத்து வேற என்ன கேள்வி வாட் நெக்ஸ்ட் வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் பேட்ட வேலன் அண்ட் அவர் பாய்ஸ் இப்போ பேட்டை வேலன் வந்து நம்ம அதிகமா பண்ண முடியாத காரணம் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாவே பேட்டல் வேலன் இஸ் ஓவர் பவர்ட் அந்த கேரக்டரே ஓவர் பவர்ட் கேரக்டர் ரெண்டாவது அந்த கேரக்டர் வந்து பத்தாவதுக்கு சர்வருக்கு ஓனர் ஸோ ஓவர் பவர்ட் இல்ல சர்வர் ஓனரா இருக்க போது நம்மனால ஆஹ் எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு யூ கெனாட் டெலிவர் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க போது ஆப்பனண்ட் இல்லாம ஒரு ஆர்பி நடக்காது ஸோ நம்மளோட ஆர்பி வந்து கம்ப்ளீட்டா வித் பிடியோட மட்டும்தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா என்ன பிளான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ்க்குள்ள எல்லா பிஸ்னஸ் எம்ஓலோஸும் சிட்டிக்குள்ள வந்துடும் ஓகேங்களா எல்லா பிஸ்னஸ் எம்ஓலோஸும் சிட்டிக்குள்ள வந்துடும் சிட்டிக்குள்ள பிஸ்னஸ் எம்ஓலோஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெடியா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட் வந்துடும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்துடும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் முடிஞ்ச உடனே ஃபியூவல்ஸ் வந்துடும் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாமே ஸோ நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ்க்குள்ள சிட்டியில் அப்ளை பண்ணியிருக்க எல்லா பிஸ்னஸ் எம்எல்ஓஸும் உள்ளே வந்துடும் எம்எல்ஓஸ்னா பில்டிங்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்க டீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்க பேட்ச் அப்டேட்டு ஒரு இருபது பேட்ச் அப்டேட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இரநூத்தி பத்தொம்பது ரிசோர்ஸ் நம்ம சிட்டியில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே ட்ராஸ்டிக்காக இது பண்ணுறோம் எஃபிஎஸ் தான் ப்ரையாரிட்டி அந்த எஃபிஎஸ்க்காக நம்ம வாங்கின ஸ்கிரிப்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வாங்கின எம்எல்ஓவாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ரீசனுக்காக அதனால ப்ராப்ளம் வருது அதனால சிட்டியில இஷ்யூவா இருக்குன்னா அது கத்தி கவலையப்படாதீங்க வெளில தூக்கடி கண்ட்ரை டெவலப்மெண்ட் இதனால நமக்கு வந்து எஃபிஎஸ் அடி வாங்குது ப்ரோ இங்க போனா மண்டை வெடிப்பா இருக்கு ப்ரோனா அது நம்ம சிட்டிக்கு வேண்டாம் அது எவ்வளவு பெரிய இதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம செலவு பண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லுங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தூக்கிட்டோம் சிட்டியோட வாங்கினதுல பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் உள்ளேயே போட்டிருக்காங்க மிச்சம் வாங்கினது எல்லாமே வெளியிலதான் இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ செக் பண்ணி செக் பண்ணி தான் உள்ளேயே போடுறோம் ஓகே ஓகே நம்ம ரொம்ப லேட்டா தான் உள்ள போட்டோம் பட் முன்னாடியே வாங்கிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம பார்த்து பார்த்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நவீன் ஃபெராரி ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த தௌசண்ட் ருபீஸ் சார் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம பார்த்து பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கனால இட் இஸ் டேக்கிங் சம் டைம் அப்படின்னா சொல்லணும்னா டைம் தான் எடுக்குது ஸோ அந்த டைம் படி இப்போ நாங்கள் டார்கெட் வச்சிருக்கிறது நெக்ஸ்ட்
it is taking some time konja time edukudhu thank you for the membership bro venam op boy thank you for the membership renewal so konja time edukudhu adanalai na enna plan panna appadina and the time consumption oru pakkam irukatom but indha emulavum business yum mudichiruvom odu oru kill da odiruvom பிஸ்னஸ் எவ்வளவு முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து ஜாபை செட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ ஜாபையும் பிஸ்னஸையும் முடிச்சுட்டோன்னா செவன் டேஸ் டைம் கொடுத்துருக்கேன் டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கு என் மொத்த டீமும் அதுக்கு தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் கவர்மெண்ட்டும் அதை செவன் டேஸில் அவங்க முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம உடனே கம்யூனிட்டி ஆர்த்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக அந்த செவன் டேஸ் அந்த கம்யூனிட்டி ஆர்த்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்டை வேலைன்னுக்கு வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து ஆர்த்தி கிடச்சிடும் அந்த கட்ட பஞ்சாயத்து பேட்டை வேலைன்னு பண்ணணும் இப்ப திருப்பி வந்து எம்டிஎஃப் ப்ரோ பேக் டு ஃபார்முக்கு வந்திருக்காரு ஆஃபீஸ் ஒர்க் டைமிங் எல்லாம் மாறினால இனிமே டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் வருவேன்ட்டாரு ஸோ அவரு ஃபார்முக்கு வந்தனால அவரை வச்சு அந்த சைட்ல ஒரு கதையை நகுத்திட்டு இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பக்காவா மூவ் ஆயிடும் சூப்பர் பிளானிங் இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம பிளானிங் இதுதான் நம்ம இப்ப பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா ஆக்சுவலா இப்ப இதுதான் பிளானு இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஃபார் பேட்ட வேலை ஸோ செவன் டேஸ்ல எல்லா பிசினஸும் கம்ப்ளீட் ஆகணும் செவன் டேஸ்ல எல்லா பிசினஸ் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே எல்லாருக்கும் அந்த அவங்க கொடுத்த ஊரோட லோகோஸை வச்சு ஃபுல்லா போர்டு போடணும் அந்தந்த ஊரை வந்து இது இந்த ஊருன்னு சொல்லி அந்த ஊரை அடையாளம் மாத்தணும் மேப்ல அதே மாதிரி பேரெல்லாம் மாத்தி அவங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுக்கணும் இத பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஜே 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 ஜேன்னு இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி அடுத்து கன்னு வந்துடும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மணி ஹைஸ்டோட லொக்கேஷன் மாத்த போறோம் இப்ப போட்டிருந்த லொக்கேஷன் வந்து கொஞ்சம் போர் அடிக்கட்டும்ன்றதுக்காக விட்டுருந்தோம் இன்னும் போர் அடிக்கல உங்களுக்கு பிடிக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது இந்த லொக்கேஷனு ஸோ அடுத்த லொக்கேஷனுக்கு இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் விட்டு அதை மாறப்போது அடுத்த சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பேட்ட வேலனோட அப்டேட் ஓகேங்களா ப்ரோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம் இந்த பக்கம் தள்ளினா கை வருது வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் பார் பேட்ட வேலன் சொல்லியாச்சு ஹாய்னா ஏகே ஹாய்டா சாப்பிட்டேன்னு சொல்லியாச்சு ஒய் பிசி என்னாச்சு இன்டர்நெட் இல்லை ப்ரோ நெட் இல்லை ப்ரோ சுப்பு டாலிங் நல்லா இருக்குங்களா நல்லா இருக்கு ப்ரோ மனேஷ் ப்ரோ நல்லா இருக்கு ஐயா கேள்வி கண்ணிகள் தோண்டுங்கள் இன்னைக்கு தான் நமக்கு சான்ஸ் டு ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆமா சுரேஷ் ப்ரோ கரெக்ட் ப்ரோ நவீன் ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் தௌசண்ட் ருபீஸ் சூப்பர் சார் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ரொம்ப 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 நன்றி ஏஜி சிஆர் செவன் ஒய் டி லவ் யூ நான் லவ் யூ குட்டி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ரோல் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் உங்க ஐடியா சொல்லுங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ரோல் பண்ணலாம்னா எல்லாரும் தான் பண்ணலாம் இப்ப எப்படி ட்ரெண்ட் ஆகி போச்சுன்னா பீடி தான் வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் பீடியில் வந்து வந்து சேர்ந்தாங்க என்னென்னா பீடியில் தான் கண்டென்ட் இருக்கும் பீடினா சேஸு பீடினா ஷூட்டு பீடினா பவரு அப்படின்னு வந்து சேர்ந்திங்க அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ சர்வர் சைட்லேருந்து பார்க்கும் போது பீடியை விட கவர்மெண்ட் ரொம்ப பவராக இருக்குது அதனால் எல்லோரும் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க பட் நல்லா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் ஆர்பி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் பண்ணு பட் அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்பி இந்த எட்டு எம்எல்ஓ சிட்டிக்குள்ளே வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிற வரைக்கும் தான் கண்டென்ட் அது ரெண்டும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீ உன பார்க்கவும் சிவிலியன்ஸ் வரமாட்டான் ஒன்றும் நடக்காது நடக்க போற பிஸ்னஸுக்கு நீ போய் டேக்ஸ் தான் வாங்க போற அடுத்து என்ன பண்ணுவ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் போய் ஏதாவது குறை இருக்கா நீ கேட்கணும் குறை சொல்றதுக்கு ஆள் வரணும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு சிட்டினா பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ல வேலை இருக்காது அதுக்கு ஏற்கனவே இப்ப கிக்கு விநாயக் பெருமாளு இந்த மாதிரி அஞ்சு பேர் இருக்கீங்க இப்ப ஆறாவது ஆள நீ சேரணும்ன்ற இப்ப கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் இருக்காது அதுக்கப்புறம் இருக்காது ஓ ட்ரெஸ் போடுப்போ சோ பாத்து எதுனால டிசைட் பண்ணுங்க யோசிச்சுக்கோங்க இதுதான் நான் உனக்கு சொல்றது அடுத்து மெம்பர்ஷிப் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ வேணா மோபி பாய் தேங்க்யூ ப்ரோ லவ் ஃப்ரம் மலேசியா தேங்க்யூ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தீம் ஹரி ப்ரோ வாங்க ஹரி குரு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தீம் ஹரி குரு ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் வாங்க மெம்பர்ஸ்க்காக நாள் என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா உன்னை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறது உன்னை பத்தி நான் நினைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே எனக்கு புரியல இந்த கேள்வி புரியல எலாபரேட்டா கேட்ட தெரியும் என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்களா என்ன நினைக்கணும் எனக்கு அதுதான் புரியல கேள்வி
அதனால ஐபோன் வாங்கின உடனே மேடம் அண்ணி யாருன்னே தெரியாதுன்ட்டா ஒண்ணு ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு ஐபோன் வாங்கிட்டா சரியா ரெண்டாவது புதுசா வேலையில சேர்ந்துட்டா சரியா மூணாவது அங்க நிறைய பிரிண்ட்ஸ் கிடைச்சிட்டாங்க சரியா இந்த மூணுலயே மேடம் பிஸியா இருக்கிற காரணத்தினால் நம்ம லைவுக்கும் வர்றது இல்லை போன் பண்ணாலும் எடுக்கிறது இல்லை பேசினாலும் பேசுறது இல்லை எந்த ஒரு விஷயமும் செய்யறது இல்லை திடீர்னு வர்றது ஒரு ஹாய் போடுறது ஓடிடுறது அப்படி ஆயிடுச்சு நம்மளெல்லாம் மறந்துட்டாங்க மேல் மக்கள் மேல் மக்களே சிறுபான்மை சிறுபான்மையரே அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் சொன்னா எங்க இந்த ஊர் நம்மளை நம்புது இஷான் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் வாங்க ப்ரோ ஆனா டுடே கான்வே சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படியா நான் இன்னும் அந்த லைவ் நான் இன்னும் அந்த லைவ் பாக்கல ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க எங்க நெட்டில் ப்ரோ லைவ் பாக்கணும் நானே அதை பாக்கணும் தான் வச்சிருக்கேன் சூப்பர் கான்வே ஸ்கிரிப்ட் நம்ம தமிழேஷ் டீமும் சரி பிடி டீமும் சரி சிவிலியன்ஸுக்கு ஏன்னா சி நம்ம வந்து சிட்டியில வந்து ரொம்ப நாளா வந்து மாஸ்க் போட்டு விட்டு இருக்காங்க மாஸ்க் போடுறது நல்ல விஷயம் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம் பட் ஆனா அந்த மாஸ்க் போடுறதே வந்து எரிச்சல் மூட்டிடக்கூடாது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அந்த மாதிரி இது ரொம்ப நாளா நடந்துட்டு இருக்கு அதனால போதும் இந்த மாஸ்க்கு ஒரு முடிவு கட்டுவோம் அப்படின்றதுனால தான் வேக்சினேஷன் கொண்டு வந்தோம் அதுக்கு இஎம்எஸ் சைட்ல இருந்து நிறைய ஆர்பி பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கு இப்ப இந்த கான்வே மூலியமா எல்லாருக்கும் தே வில் டூ த இன்ஜெக்ஷன் வேக்சினேஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வந்துடும் இது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வேக்சினேஷனை வச்சு கேஷ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க இல்லாதவங்களுக்கு உதவி பண்றோம்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர் ஆர்பி பண்ணுது எது நம்ம நம்ம குயின் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம செல்லக்குட்டி அந்த செல்லக்குட்டி எல்லாம் ஆர்பி பண்ணுது எனக்கு அதை பார்க்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷம் அவன் சுடர்மணி எல்லாரும் சேர்ந்துக்கிட்டு ட்ரெஸ் போட்டு எல்லாரும் சேர்ந்துக்கிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு அந்த ஆர்பி பண்றாங்க அவ்வளவு அழகா இருக்கு அந்த ஆர்பி பாக்குறதுக்கு சான்ஸே இல்ல சூப்பரா இருக்கு இந்த ஆர்பி இப்ப நடக்குது சோ இந்த கான்வே ஆர்பி மிஸ் பண்றேன் ஓப்பனா சொல்லினா எனக்கே அது ஒரு நானே ஃபீல் பண்றேன் ஐ மிஸ்ஸிங் இட் ஹரிகுரு ப்ரோக்கு சொல்லிட்டேன் அது ஹெல்மெட் தான் பார்க்கணும் ப்ரோ ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் ஹாய் ப்ரோ லிட்டில் பிஸி ஒர்க் பிளேஸ் அதான் நானே சொல்லிட்டேன் என்னன்னு சொல்லி கணேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் கணேஷ் ஹாய் ப்ரோ சஞ்சய் ப்ரோ ஹாய் குட் ஈவினிங் வாங்க ப்ரோ கிஷோர்லா வாங்க வெல்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் வாங்க ப்ரோ சஞ்சய் வாடா செல்லக்குட்டி ஓ இதுதான் மூணு மணியா நொட்டு உங்க வீட்டுல கரண்ட் இருக்கடா டே விக்கி கரண்ட் வந்துருச்சா எந்த நேரத்துல விக்கி அதாவது இது இது எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஐயோ மழை பெய்யுது ஏய் இன்னைக்கு மழை வரப்போது பாருமே அப்படின்ற மாதிரி விக்கி என்ன பண்ண கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு நேரம் இங்க வந்துட்டான் அந்த ஒரு வேலை செஞ்சு குடுறான்னு நேற்று நான் சொன்னதுக்கு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைட்டா தலைவர் கிளம்பி வந்துட்டாரு அங்க இருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுத்துட்டாரு வீடு எல்லா வேலையும்னா ஒரு வேலை தான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கொரியர் ஒண்ணு அனுப்பணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றான்னு அனுப்பிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோ நூறு ரூபா கொரியர் அதுல நாற்பது ரூபா ஆட்டையை போட்டுட்டான் பெட்ரோல் காசுன்னு அறுபது ரூபா தான் கொரியருக்கு செலவாச்சு நாற்பது ரூபா ஆட்டையை போட்டான் அது தனி டிபார்ட்மெண்ட் சரியா இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் என்ன மேட்ருன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டான் என்னடா விக்கி காலையிலேயே வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துட்டானே இன்னொரு எப்பயுமே என்ன ஆகுனா அவனை கூப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து தடவை போன் பண்ண எங்கடா இருக்க டே வாடா அப்படின்னு இன்னைக்கு எதுவுமே பண்ணல அவனே வந்துட்டான் அந்த அந்த அதை வந்து கடவுளாலே பொறுக்க முடியல அதனாலதான் மழை கொட்டோ கொட்டுதுன்னு கொட்டுது மழை கொட்டோ கொட்டுதுன்னு கொட்டுது புதுக்கோட்டையே மலையில வெள்ளத்துல இருக்கிறது காரணம் நம்ம விக்கி வந்தனாலதான் நான் மெம்பரே இல்ல பட் சாட் பண்ண முடியுது நெய்ரு சசி உனக்கு என்ன நீ மெம்பரே இல்ல சாட் பண்ண முடியுது அவ்வளவுதானே வருத்தம் இப்ப சாட் பண்ண முடியுதா பாரு இவ்வளவு பெரிய ஆசை அண்ணன் நிறைவேற்றாம இருப்பானா சரி பண்ணிட்டேன் இப்ப நெய்ரு சசி ட்ரை பண்ண வருதானே உனக்கம் அண்ணாத்த உனக்கம் உனக்கம் அட ஈவேலு மேரேஜ் அந்த ஈவேலுக்கு மேரேஜுக்கு ரெடி பட் பொண்ணு இல்லையே பொண்ணு இல்லையே பொண்ணு இல்லாம தான் ஈவேலு இருக்கான் சாலினி வேலனோட தான் ப்ரோ பண்ணா மேரேஜ் வேற யாரு கூடயும் பண்றதா இல்லை அதுதான் உண்மை நிதிஷ் ப்ரோ ஹாய் நான் ஹாய் ஹாய் நிதிஷ் மெம்பர்ஷிப் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் தெரிஞ்ச என்ன பண்ண போறோம் வணக்கம் அண்ணாத்தே டே நீ மண்டையை போட்ட இல்ல நினைச்சேன் இருக்கியா ஏண்டா சந்துமா மெசேஜ் வரது இல்ல லைவ் வரது இல்ல நீயும் வரது இல்ல போலையா ஏண்டா அப்படியே வந்து லைவ பாக்குறது அந்த அம்மா ஹாய் போட்டிருக்காங்களான்னு பாக்குறது ஹாய் போடல அப்படின்னு நீ நடைய கட்டிட்டு போயிடுறது ஏண்டா அந்த அம்மா ஹாய் போட்டா மட
நேத்தும் பேசிய ஓட்டினீங்க லைவ் இன்னைக்குமா அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் ஓன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ் நாட் அண்ட் ப்ரோ அதனால கேள்வி இருந்தா கேளுங்க அந்த கேள்விக்கு யோசிக்காம பயப்படாம உண்மையை சொல்லுவான் விக் வெங்கட்ராமன் விக்கி நான் ஏற்கனவே இந்த கேள்வியை கேட்டு வாங்கிக்கிட்டேன் நீ வாங்கு ஆ வாங்க ப்ரோ ராக் ஸ்டார் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் டிஸ்கார்ட்ல டிஎம் பண்றாரு நேரு சசி ஒஸ்டு ஃபெலோ ப்ரோ நீங்க தூக்கி விட்ட மாட ஆமா ஆமா உண்மை லெஜண்ட் ப்ரோ உண்மை அபவுட் சந்து ஆஸ்டேக் அச்சச்சோ ஆனா அப்படி எல்லாம் இல்லண்ணா நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லண்ணா ஒர்க்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்னா அதான் ப்ராப்ளம்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் அண்ணனுக்கு தானே கூப்பிடுவ இல்ல அண்ணிக்கு தானே கூப்பிடுவ இப்ப யாரு கூப்பிடுற இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லு தைரியமானவ தானே நீ இப்ப பதில் சொல்லு ப்ராப்ளம்னா நீ யாரு கூப்பிடுவ ஒண்ணு என்ன கூப்பிடுவ இல்ல அண்ணிய கூப்பிடுவ எங்க ரெண்டு பேரும் கூப்பிடல அப்ப யார்த்த கூப்பிடுற சொல்லு நவீன் பெரி நீங்க மாடு இப்ப அவன் கமெண்ட் பண்ண மாட்டான் கவலைப்படாதீங்க தூக்கி விட்ட பாவம் அந்த பிள்ளை திருப்பி மாடு கொடுக்குற வந்து கதரட்டும் சாண்டி வைட்டு ஹாய்னா ஹாய்டா சாண்டி வாடா செலவுட்டு கரண்ட் இருக்கு கரண்ட் வந்துருச்சா எனக்கு கரண்ட் வந்துச்சுடா நெட் வரலடா லாஸ்ட் லைட் எரிக்கிறா ரெட் கலரு ஒஸ்டுடா கரண்ட் வரல கந்துருச்சு நெட் வரலடா I am good boy. I don't know what to ask. Vada! I am good boy. Tell me. I am a shal. I am a bro. Come on, Sinat bro. Good evening. Welcome to the stream. What do you think of Dev Vati Pati? Mr. Vati is here. He is here. Okay. He is here. 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 வாத்தியா <laughs> 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 அதுக்கு எதுக்கு வைக்கப்படுறோம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் யாரையோ கலாய்ச்சிட்டு இருந்தேன் வாத்தி மிஸ்டர் வாத்தி குமார் எப்படி என்றால் அவர் வந்து ஒரு அதாவது ஜென்ரலா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஒண்ணு ரெடி பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ல ஒரு மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்டா ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வரணும் நூறுல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டிஃபெக்டான ப்ராடக்டா தான் வரும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ரொடியூசரா இருந்தாலும் இல்ல எவ்வளவு பெரிய மேனுபேக்சரா இருந்தாலும் அது காரா இருந்தாலும் பைக்கா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு குப்ப டப்பாவா இருந்தாலும் ஒரு பாட்டிலாக இருந்தாலும் ஏன் ஒரு விளாட் ஜாமானா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறாங்க அப்படின்னா பத்துல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகலாம் இல்ல நூறுல ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அந்த மாதிரி செந்தமில் ஆர்பிக்கும் லெஜன் ஃபேமிலிக்கும் இருக்க ப்ராடக்ட்ல ஒரு ஃபெயிலியரான ஒரு ப்ராடக்ட் நாங்க ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா மிஸ்டர் வாத்திகுமார் அந்த வாத்திகுமாரோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்டான ப்ராடக்ட் ஸோ மேனுபேக்சர் ரிஜெக்ட் டிஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்ட் ஓரமாக வச்சுருவாங்க இல்லை அதை ஏதாவது ஒட்டு பிளாஸ்திரி போட்டு ஒட்டு பிளாஸ்திரி போட்டு அதை சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா ஒட்டு பிளாஸ்திரி போட்டு சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் இந்த ஒட்டு பிளாஸ்திரி போட்டு சரி பண்ண முடியுமா நாங்களும் ரொம்ப நாளாக அந்த மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்டான ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஒட்டு பிளாஸ்திரி போட போது அந்த ப்ராடக்ட் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு கட்டத்தில் வந்து சுக்குநூறாக உடஞ்சி போச்சு அந்த சுக்குநூறா உடஞ்சி போய் அந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகி போச்சு ஓடி போயிடுச்சு ஓகேவா சரி எல்லாம் உடஞ்சிருச்சு இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது எடுத்து கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில போட்டுலாம் அப்படின்னு நாங்க குப்பை டப்பாவை திறந்தோம் திறந்து அதுல குப்பை டப்பால போடலான்னு போ போற நேரத்துல அந்த ப்ராடக்ட்ல பார்த்தா சின்னதா ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியுது ஏய் அந்த ப்ராடக்ட்ல ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியுதுரா இது சரி பண்ணிட முடியும் போல இருக்குன்னு சொல்லி டக்குன்னு என்ன பண்ணா அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து இன்னொருத்தர் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லி பண்ணோம் அந்த அசம்பிள் தான் அந்த ப்ராடக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இதுதான் வாத்தியோட சிம் என்ன வேலை கம்மியா இருக்கு நீ மேல கொண்டு மேற்கொண்டு வேலை வேலை வச்சிட்டு இருக்க உன்ன சமாளிக்கிறதே எனக்கு பெரிய வேலையா இருக்கு அடுத்து அடுத்த மெசேஜ் போவோமா நம்மளோட தெவ்வம் முடிச்சிருச்சு அப்படி இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் தே வடா தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுவோம் உண்மையை சொன்னால் இந்த காலத்தில் எவன் ஒத்துக்கிறான் 
AOP Martel thank you for the membership renewal ya ellam pannada membership renewal panna vendringa enda first fellows love from orange color r7 ore or r7 and the phone la sonna paavathukku pd kitta potta pd collapse ra ostra indha maari or rp எந்த சர்வர்லயும் நடக்காது இ லோகத்தில் கிடையாது இ பிரபஞ்சத்தில் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நடக்குது அதை வந்துட்டானே வரக்கேன் அருண் ப்ரோ எதுக்கு ஆமா அதான் சொல்லிட்டு இதை விட தெளிவா யாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நெரு சசி வந்துட்டா ஐ எம் குட் பை வாடா ஐ எம் குட் பை சர்ச்சிங் ஃபார் நியூ ஜாப் நான் உண்மையா யாரும் டிபெண்ட் பண்ண மாட்டேன் உண்மையா நான் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண மாட்டேன் சரிடா குட்டி நல்லா பண்றமே நீ வைசாலிக்கு ஆராய்ப்பு எப்போ எதுல ஏன் அதுக்கு எதுக்குடா வைசாலிக்கு ஆராய்ப்பு டே வைசு வைசு வந்து சரி அதாவது இது முன்னாடி நம்ம சொன்ன சப்ஜெக்ட் தான் அதாவது சரோஜா வந்து பேட்டை வேலனோட ஒய்ஃப் சரிங்களா பேட்டை வேலனோட ஒய்ஃப் வந்து சரோஜா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாணி போஜன் வந்து பேட்டை வேலனோட லாவ் அப்படி வந்தது அதுக்குள்ள வந்து பேட்டை வேலனும் வாணி போஜன் போட்டியில வந்து வாணி போஜனும் மண்டைய போட்டா பேட்டை வேலனும் வந்து சரோஜாவும் மண்டைய போட்டா மண்டைய போட்டா இருந்துச்சு காணாம போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அதை வரதில்ல அதனால வாணி போஜன் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணும் நம்ம வைசாலி லவ் ஆச்சு வைசாலி லவ் இப்ப மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்போ வைசாலி ஒய்ஃபு இப்படியே போயிட்டு இருக்க போது எந்த ஒரு சலசலப்பிலையும் சிக்காத நமது பேட்டை வேலன் இப்போ மியா மேலே அன்பு வைத்துள்ளார் ஸோ இப்போ வைசாலி லவ் ஆ சரிப்பா சரிப்பா சுப்பு ஆர்பி ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணுங்கண்ணா எப்போட்டும் நல்ல ஃபன்னா இருக்கும் அதுதான் ப்ரோ என்ன நான் ஸ்பாட்டன் ப்ரோ சுப்பு ஆர்பி வந்து த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை தான் பட் போதுமான அளவுக்கு சுப்பு ஆர்பிக்கு அட்டென்ஷனோ ரீசோப் கிடைக்க மாட்டேது ப்ரோ இப்போ ஈவேலு வந்து நம்ம உருவாக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஈவேலு வந்து ஆல்மோஸ்ட் இயர் அதாவது பேட்டை வேலைன்னு மூணு வருஷம் கேரக்டர் மூணு வருஷமா இருக்க ஒரு கேரக்டர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது அது ஒரு பிராண்டு முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இ வேலு வந்து செகண்ட் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்ச கேரக்டர் அது ஒரு ரெண்டு வருஷமா பண்ணி இன்னைக்குதான் இ வேலுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸே கிரியேட் ஆயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மைக்கேல் டிசோசா பண்ணோம் மைக்கேல் டிசோசா பண்ணி அதுக்கும் கொஞ்சம் தான் ஆடியன்ஸ் இருக்கு பட் அது ரொம்ப ரேரா பண்ணது சோ அது ஒரு ஒன் இயர் ஓல்டு கேரக்டர் பட் அதே இது நீங்க சுப்புவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போர்த்து கேரக்டர் வெரி நியூ அதோட அதோட கேரக்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் ஆச்சு ஸோ அந்த கேரக்டர் நம்ம பண்றோன்றதே நிறைய பேரும் தெரியாது அந்த ஆடியன்ஸ் அதுக்கு ரீச் இன்னும் கிடைக்கல சோ நான் என்ன பண்ணணும்னா I have to work more on Subbu. So, Subbu is going to be a standardization for Subbu. I will get to the moon in the moon. So, Subbu will get to the moon. Then, Subbu will get to the moon. Then, Subbu will get to the moon in 3-4 hours. Now, if you do it, you will get to the moon. You will get to the moon. Why are you saying that? If you are a part-time YouTuber, you will get to the moon. But, if you are a full-time YouTuber, you will get to the audience. You will get to the moon. போஸ்ட் பண்ண போது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு உண்மை பண்றதுக்காகவே மெம்பர்ஷிப் போட்டேன் ஆமா அப்படி உங்களை படம் வைக்கணும்னு தான் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி சாட்டியே ஆன் பண்ண இது எப்படி இருக்கு நியூ மொபைல் நம்பர் லாஸ்ட் போர் டிஜிட் டபுள் செவன் சிக்ஸ் செவன் போட்டே ராக்ஸ்டார் ப்ரோ ஓபி ராக்ஸ்டார் ப்ரோ வந்து இதுல அடிமை ஆயிட்டார் நம்ம இதுல வைசாலி ஆராய்ச்சி பண்ண போறேன் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி நீங்க யாரையும் யாரையுமே வச்சுக்கோங்க பட் ஒய்ஃப்னா சரோஜா தான் இல்லைன்னா போராட்டம் தெளிவில் இறங்கிடுவோம் மை டார்லிங் சுப்பு எப்ப என்னோட லவ் அக்செப்ட் பண்ண போற நீ முதல்ல சிட்டிக்குள்ள வரானும் அதுக்கப்புறம் நிக்கானும் அதுக்கப்புறம் நகரானும் அதுக்கப்புறம் வந்து லவ்வ சொல்லானும் இவ்வளவு இருக்கு அதுக்குள்ள லவ் அக்செப்ட் பண்ண போடுவோம் காலேஜ் முடிஞ்சிருச்சு ஜாப் பார்க்க போற நீ வேலைக்கு சேர்ந்தியடா இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாம் போயிருந்தா அதெல்லாம் என்னடா ஆச்சு வேலைக்காவலியா 
என் கமெண்ட் வருதா இல்லையா நிதிஷ் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ எதுவும் வரல நான் ஒரு ஒரு கமெண்டா படிச்சிருக்கேன் எதுவுமே மிஸ் பண்ணல வாயா டாப்ஸ் இப்பதான் லைவ் போடுறது இல்ல என்ன நடக்குது அவன் இன்டர்ன்ஷிப்ப ஜாபுக்கு போயிட்டு இருக்கான் ட்ரை பண்றது அதான் ப்ரோ இன்னைக்கு டாப்ஸ் என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான் ப்ரோ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா ஆஹ் ஒருத்தர மாதிரி அப்படி பேர் சொல்ல வேண்டும்ல ஒருத்தர மாதிரி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இருக்கிற எல்லா ஆர்பி சர்வர்லயும் போய் நான் ஆர்பி பண்ண போறேன் ப்ரோ எப்படி பண்ண போறேன்னா ஆஹ் இந்த சர்வர்ல கம்யூனிட்டி இந்த சர்வர்ல கேங் ஆர்பி இந்த சர்வர்ல ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சர்வர்லயும் போய் பண்ண போறோம் ப்ரோ ஆல் சர்வர் பிளேயரா பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கு ப்ரோ ஓகேவா பண்ணட்டுமா அப்படின்னு நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன் பண்ணு ஆனா தப்பு இல்ல அதுல ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன தெரியுமா அப்படின்னா என்ன ப்ரோ பிரச்சனை அப்படின்னா நீ போய் எல்லா சர்வர்லயும் பண்ணா அந்த சர்வர்காரன் உனக்கு ஒரு ப்ரமோஷனோ ஒரு விஷயமா வச்சிருந்தானா அவன் என்ன யோசிப்பா நீ எப்படியும் அங்க போய் பண்ண போற இந்த ஒரு இடத்துல குப்ப கொட்ட மாட்டேன் பத்து இடத்துல குப்ப கொட்ட போற அப்படின்னு கடைசியில எந்த சர்வர்லயுமே அட்ரஸ் இல்லாம அடுத்து எங்க போ போறோம் என்ன பண்ண போறோன்னே தெரியாம பைத்தியம் மாதிரி ஆயிடுத அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த சர்வர்ல என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம கிடைச்ச நாளைக்கு கிடைச்ச சர்வருக்கு போக கண்டென்ட்டே இல்லாம போயிடுவ உன்ன மொத்தத்துல மறந்துருவாங்க ஆடியன்ஸ் அப்படின்றத அவனுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ண அதுக்கு அவன் புரிஞ்சதுன்னு சொல்லி பதில் கூட போடல ஒரே ஒண்ணுதான் போட்டான் ஓகேனா அவ்வளவுதான் அதுக்கு அவனுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையா அது எப்படி அவனுக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல எப்படி ஆயிடும்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணா சொல்லலாம் நம்ம இட்ஸ் பேக்டீரியா தான் சொல்லலாம் அரிசி சொல்றதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு இட்ஸ் பேக்டீரியா வந்து இங்க போவான் அங்க போவான் அங்க வருவான் இங்க போனுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் கடைசியில என்ன பண்ணிட்டான் இட்ஸ் பேக்டீரியா ரேஸ் போடுறீங்களா நான் வந்து ஓட்டுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அவனு ரேஸ்னா இட்ஸ் பேக்டீரியா வருவாரு ரேஸ்னா அங்க போய் ஓட்டுவாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டானுங்களே தவிர்த்து கடைசியில அவனால ஃப்ரீயா எந்த இடத்துலயுமே ஒரு இதுல டெடிக்கேட்டடா பண்ண முடியாது போச்சு அந்த மாதிரி ஆயிடாத அப்படின்றது தான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ண மிஸ்டர் தாப்சி அது உங்களுக்கு புரிந்ததான் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நிதிஷ் ப்ரோ உங்க கமெண்ட் வருது இப்ப போடுங்க படிக்கிறேன் வணக்கம் ஆர்பி கா லவ் யூ நான் லவ் யூ ப்ரோ கிஷோர் ராஜ் ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அதாவது நம்ம ஒரு டார்கெட் வச்சிருந்தோம் பதிமூணாயிரத்தி எட்நூறு ரூபா நேற்று முடிய போது இன்னும் வர வேண்டியது நாலு நாள்லன்னு சொல்லி வச்சிருந்தோம் அந்த பதிமூணாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாயில நீங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ அதை கழிச்சிருவோம் இன்னும் டார்கெட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு நீங்க தேதி இன்னைக்கு லைவ் முடிஞ்சிச்சு நாளைக்கு நாள் அன்னைக்கு பன்னெண்டு வரை லைவ் போட்டு இன்னைக்கு இது கல்லா கட்டிடலான்னு பார்த்தேன் எவன் கண்ணு பட்டுதுன்னே தெரில ஸோ அதனால காட் இஸ் டபுள் கிரேட் பாத்துக்கலாம் இன்னும் பதினோராயிரத்தி எட்நூறு ரூபா வரணும் அப்புறம் என் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா அனுப்பிச்சு விட்டாரு அவர் பேரை வேற சொல்றேன்னா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் முன்னாடி அன்பால கூப்பிடப்பட்ட ஒரு பேரை அவரே மாத்திக்கிட்டாரு இப்ப அவரோட பேர் வந்து செல்ஃபிஷ் பிளேஸ் மிஸ்டர் செல்ஃபிஷ் பிளேஸ் வந்து எனக்கு ஜிபே பண்ணிருக்காரு அவர் பேர் வந்து செல்ஃபிஷ் பிளேஸ் அவர் அவர் அப்படிதான் கூப்பிட்டுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு செல்ஃபிஷ் பிளேஸ்ன்னு அதனால அந்த மிஸ்டர் செல்ஃபிஷ் பிளேஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஸோ டார்கெட் எவ்வளோ இருக்குன்னு அடுத்த லைவ்ல நான் போட்டு அதை கழிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி சேட் பண்றதுக்காகவே முயற்சி போட்டேன் படிச்சுட்டேன் நியூ நம்பர் மொபைல் சொல்லிட்டேன் வைசாலி ஆர்ஐபி சொல்லிட்டேன் இது படிச்சுட்டேன் தேங்க்யூ ப்ரோ கிஷோர் ராஜ் விலா உங்களுக்கு இது சாதாரண தௌசண்ட் ருபீஸா இருக்கலாம் பட் இப்போ இந்த மாசம் இந்த நிலைமையில இந்த சுச்சுவேஷன்ல இப்ப நான் இருக்க இஷ்யூஸுக்கு இட்ஸ் அ பிக் திங் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஹெல்ப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த மாசம் எனக்கு எப்பயும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஸ்ரீநாத் கேட்டியோ நம்ம நவீன் பெரியோ நம்ம புல்லட்டோ எல்லாருக்குமே வந்து பேர்டன் அண்ட் ஒர்க் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு எப்படின்னா புல்லட்டுக்கு வந்து மேரேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் ஸ்ரீநாத் கேட்டி என்னோட த்ரீ மந்த்ஸ் அவட இது பேர் பண்ணிக்கிட்டாரு ஆஹ் அது ஒரு கமிட்மெண்ட் மண்டேக்கு பண்ணி கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் மற்ற விஷயத்துல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனால பேசிக் கலாமிட்டிஸ் அடி வாங்கிடுச்சு ஹெல்மெட் எவனுக்கும் ஒத்தா உதவி பண்றது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வேலை மட்டும் செஞ்சா மட்டும்தான் அப்படின்ற அளவுக்கு என்ன மாத்திட்டாங்க நல்லவனா ஒரு கெட்டவனா மாத்திட்டு இருக்காங்க இன் ப்ராசஸ்ல இருக்கேன் முழுசா கெட்டவனா மாறக்கூடாதுன்னு க
ப்ரோ நான் நான் இன்னும் முழுசா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பர்சனா மாறல ப்ரோ ஐ எம் ஸ்டில் அ குட் யூடியூபர் அண்ட் டு பி ஹானஸ்ட் ஒரு உண்மையான யூடியூபர் நான் மற்ற எதுவுமே இந்த இது அது உங்களுக்கே தெரியும் என்னை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் பட் நானும் அந்த மாதிரி மாறணும் அப்படி மாறிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கும் பணம் சம்பாதிக்க வழிகள் தெரியும் என்னாலையும் மேனேஜ் பண்ணவும் முடியும்ன்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கு நான் கமர்ஷியலைஸா மாற விரும்பல ஐ எம் மெயின்டெய்னிங் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ எம் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் மை செல்ஃப் ஏன்னா என் கூட இருக்கவங்க எல்லாம் அன்பால சேர்ந்தவங்களே தவிர்த்து நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ கூப்பிட்டோ பண்றது கிடையாது ஓகேங்களா அன்பால சேர்ந்தவங்கன்றனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் மை செல்ஃப் கமர்ஷியலைஸ் இது ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ப்ரோ ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்காதுக்கோங்க ப்ரோ இப்பயும் கோயம்புத்தூர்ல போய் ஒரு கம்பெனியில மேனேஜரா சேர்றதுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கையிலே வச்சிருக்கேன் ஆறு மாசம் டைம் மட்டும் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாசம் டைம் கொடுங்க ப்ரோ யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் நீங்க என்னைக்கு வந்தாலும் எங்கள் கதவு உங்களுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க வேலைக்கு நான் தான் வேலைக்கு போகாம இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ என்னைக்கு வந்து யூடியூப் வந்து நமக்கு சரிபட்டு வராது நம்பி ஒன்னால வந்து முடியாது நீ பொச்ச சாத்திட்டு கிளம்பு அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவேனா யூடியூப் சட்டரை இறக்கிட்டு நேரா போய் வேலைக்கு வந்துடும் வயசு இருக்கு ஸோ வேலைக்கு போய் சேர்ந்துட்டு நைட்டு வந்துட்டு ஒரு எல்லாரும் மாதிரி நானும் பார்ட் டைம் யூடியூபரா ஒரு ரெண்டு அவர் மூணு அவர் லைவ் போடுவேன் மேக்சிமம் மூணு அவர் போட்டுட்டு ஜாலியாக அவங்க கூட பண்ணிக்கிட்டு ஃபண்ணை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு காலையில் வேலைக்கு போயிடுவேன் இந்த ப்ராசஸுக்கு வந்துடுவேன் இப்போ என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் ரெண்டு அவர் மூணு அவர் தான் அப்புறம் லைவ் போடுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி மேனாகவும் இருந்து லைவ் போடுறது வந்து அதை தாண்டியும் சர்வர் ஒர்க்குக்கு நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டைமு ஸோ எல்லாத்தையும் சிஸ்டமேட்டிக்காக மாற்றிட்டு சிஸ்டமேட்டிக்காக மாற்றணும் இல்லையோ முடிஞ்சதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஓட்டிடுவேன் என் பொழப்ப அவ்வளோதான் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா அப்படி தான் செய்ய முடியும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் இதுதான் உண்மையும் கூட இதுதான் மைண்டில் இருக்குது ஸோ ரொம்பலாம் யோசிக்காதீங்க இது இப்படி தான் அது முடியும் ரொம்ப முடியாத பட்சத்தில் அதான் அடுத்து செய்யணும் ஓகேங்களா இதுதான் அடுத்து புதுக்கோட்டையிலேருந்து பொட்டி படிக்க கட்டிக்கிட்டு கோயம்புத்தூர் போகிறது இதுதான் ப்ரோ பிளான் ஒன் மினிட் இன் கிடைச்சிச்சு ஐடியா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லி இன்னும் கிளாரிட்டா வேணும்னா கேளுங்க அப்ப சொல்றேன் அதை தான் கேட்கறோம் எல்லாரும் ஒர்க்கு போறீங்க போறாங்க நீங்க எப்ப போக போறீங்கன்னு நொட்டா விக்கி நொட்டி புடிங்கி என் சேனல இழுத்து மூடுறதுலயே குறியா இருக்காதுரா கேவிட்டு அவன் ஆக்டிங் பிசி வாட்சிங் ஐபிஎல் பைனல் தேங்க்யூ ப்ரோ டாப்சிக்கு பேட்ட வேலன் கூட இருக்கும் நீங்க தள்ளி வச்சுட்டீங்க அதான் ஹீஸ் ஆஸ்கிங் லைக் ஸ்டாப்ஸி நீ பேட்ட வேலை கூட இருக்கணும்னு ஆசை ப்ரோ அப்படி இல்லை ப்ரோ சி நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் என் தம்பிங்களை வந்து நான் கூட வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஐம்பது பேர் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கேன்னா முப்பது பேர் பேட்ட வேலைன்னு இருந்தானா மீதி இருபது பேர் இருப்பான் என்ன ஆர்பி இருக்கும் ஆப்போசிட்டில் எனிமையே இல்லையே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்களே பத்து பத்து பேரா அஞ்சு அஞ்சு பேரா ஏழு ஏழு பேரா வந்து பிரிஞ்சிருங்க உங்களுக்குள்ளே எனிமையாக சண்டை போட்டுக்கோங்க அந்த சண்டையை தீக்க வைக்க வேணா பேட்ட வேலன் வருவாரு அப்ப பேட்ட வேலன் பேச போது பேட்ட வேலனா இருக்க போது அந்த பேட்ட வேலன் கூட நீங்க நிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் சொல்றேன் அதுதான் நான் சொல்றேன் பேட்ட வேலன் கூட வந்து நீங்க நிக்க முடியும் பேட்ட வேலன் பஞ்சாயத்து பண்ண போது நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஆர்பியான்றது தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுதான் உண்மை வேற எதுவுமே நான் சொல்லல நீங்க அதான் அதுக்காக தான் சொன்னே தவிர்த்து இல்ல நான் இப்படிதான் இருப்பேன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ பரத் இப்ப டிகே நான் அப்படி பண்ண வந்தா ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஆச்சு எல்லாரும் ஒன்னு ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ணாங்க இப்ப வந்து இல்ல முடியவே முடியாது நான் இருந்தா உன் கூட தான் இருப்பேன் இல்லனா நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்ற ஆளுங்கல்ல ஒரு ஆள் வந்து நம்ம மாமா அப்ப நான் என்ன பண்ண மாமாவையோ பரத்தியோ வந்து தொலை அப்படின்னு கூடையே வச்சுக்கிட்டேன் பாருங்க ரெஸ்ட் ஆஃப் பார்ல அப்படி வேணா டாப்ஸியும் ரெஸ்ட் ஆஃப் பார்ல சேர்த்துப்பேன் வேற வழி இல்லைன்னா இதுதான் நடக்கும் மட்டும்ாட்டு <laughs> அதுதான் ஏன் வருது வேற எதுவும் வரல எங்க அம்மா சத்தியமா வந்தா உங்க கமெண்ட் படிக்க மாட்டேன்னா என் கமெண்ட் வருதா இல்லையான்றது மட்டும்தான் ஏன் கேட்டுட்டு இருக்கேன் போட்டு தொலையா மெசேஜ படிக்கிறேன் 
நான் ரொம்ப லேட்டா படிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ ஒவ்வொரு கமெண்ட்டையும் படிக்கிறேன் மிஸ் பண்ணக்கூடாது மெம்பர் சாட்னா நம்ம எல்லா கமெண்ட்டையும் படிப்போம்ல அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதான் உண்மை வைசாலிக்கு பதிலா டாப்ஸி ஆரம்பி பண்ணுங்க அருண் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ பாவம் ப்ரோ வணக்கம் அண்ணா மாப்பிள்ள விருந்து நாலாவது மாசம் என்ன தம்பி அப்புறம் என்ன வேலை பாக்குறீங்க என்ன வேலைக்கு எல்லாம் போறீங்களா இல்லையா அப்படின்றுவானுங்க வாசா வா 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 மாப்பிள்ள வந்திருக்காரு மாப்பிள்ள வந்திருக்காரு மாப்பிள்ள வந்திருக்காரு என் தலைவர் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு உங்க கணிப்பு என் தலைவர் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு உங்க கணிப்பு அந்த எல்லாம் உருப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம்யா காலம் போன கடைசியில எப்படி சொல்றது காலம் போன கடைசியில வந்து அந்த ஆள் யூடியூபுக்கு வந்து அதுவும் பிஜேமி எடுத்து பண்றேன் இத நாங்க மூணு வருஷம் முன்னாடியே சொன்னேன் பனி தொலையா வெண்ணு அன்னைக்கு அந்த ஆளுக்கு அறிவு வரல இன்னைக்கு உங்க ராஜுக்கு அறிவு வருது நான் என்ன பண்ண முடியும் ரொம்ப லேட்டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் தௌசண்ட் ருபீஸ் சூப்பர் சேட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார் ஒய்டி ஆமா ப்ரோ ஐம் குட் சூப்பர் சேட் பண்ணணும்னு ஆசை தான் பட் காசு இல்லப்பா கணேச தேங்க்யூ இப்ப என்ன பண்ணணும் இருக்கும் <laughs> 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 அவனுங்க <laughs> 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 அவனுங்களுக்காக தான் இந்த சர்வ திறந்துருக்கு இங்க யாருக்காவோ எதுக்காவோ இந்த நம்பர் ஒன் பொசிஷன் வரணும் நாங்க தான் மாஸ் எங்கேயுமே இல்லாத எங்க கிட்ட தான் இருக்கு அந்த மயிருக்கு எல்லாம் சர்வ திறந்துல நாங்க சர்வ திறந்தது ஆர்பி பண்ணுவோம் பேசிக்கிட்டே ஆர்பி பண்ணணும் ஜாலியா பண்ணணும் ஜாலியா இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க நம்மளும் இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்கும் ஏன் பசங்க ஒர்க் பண்ண கத்துக்கணும் இதுல வந்து நான் புதுசா நாலு விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ எனக்கு ஏற்கனவே விஷுவல் கோடிங் தெரியும் எனக்கு இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரியல் லைஃப்ல எப்படி நடந்துகிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப ஏகே எடுத்துக்கோங்க எனக்கு ஜாலியா இருக்கு ப்ரோ நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னு அடுத்து நம்ம ஏகே கார் விஷயத்துல எல்லாம் ரொம்ப பெரிய கேடர் வரைக்கும் கத்துக்கிட்டான் அவனால முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து அனிமேட்டட் கார்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்டர்ப் சர்வர் ஓபன் பண்ணி அதை ப்ராப்பரா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஐபி லாக்ல நாங்களே கார் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அது அவனே பண்ணுவான் நான் பண்ணுவேன் இல்ல அவன் பண்ணுவான் பண்ணி இந்த கேமிங் வேர்ல்டுக்குள்ள அவன் ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு போறான் அவனுக்கு ஒரு பேக்கெட் மணிக்காச்சும் ஆகும் இல்ல ஏகேக்கு அவனுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஒரு பேக்கெட் மணிக்கு ஆகும் நான் சொல்லுவேன்ல இந்த ஆட்டு கூட சொல்லுவேன் அந்த ஆள் பேரு வந்து இப்ப மாறிடுச்சு பேர் சொல்ல விரும்பல இப்ப ஒரு பேர் வந்து செல்ஃபிஷ் பிளேஸ் மிஸ்டர் செல்ஃபிஷ் பிளேஸ் யோ இவன்ட்ட கார் வாங்குவியா அப்படின்னா அந்த ஆள் வாங்குவான் நான் சொன்னேன் பாண்டியன் ப்ரோட்ட சொல்லுவேன் வாங்குங்க ப்ரோனா அவரு வாங்குவாரு அந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சொல்லுவேன் சோ அந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் அதுக்காக தான் இந்த சர்வ சீரீஸா நடத்துறோம் அதபடி இந்த நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு நாங்க தான் மாஸ்ன்றதுக்குலாம் இங்க நாங்க வரல என்ன உட்றுங்க நாங்க 40 பேர் 64 ஓட தரக்கறேன்னு எவன் கேட்டா 128 தர 100 பேர் வந்து உன் சர்வர்ல விளையாடுவான் உனக்கு தெரியாது கிரியாதுன்னு சொல்லி என்ன 128 சர்வருக்கு கோர்ட் விட்டாங்க எங்க சர்வர்ல 60 ல இருந்து 80 பேர் விளையாடுறோம் இல்ல பீக் டைம்னா 95 பேர் விளையாடுறான் அவ்வளவுதான் நம்ம கெபாசிட்டி அது போதுமையா எங்களுக்கு நாங்க இருக்குற அந்த தெரியாம இருந்துட்டு போயிரோம் ஓகேவா இதுதான் ஃபேக்ட் சுதாகர் கிருஷ்ணகுமார் ப்ரோ உங்களுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் நிதிஷ் ப்ரோ ஏதோ போட்டாரு அண்ணே தயவு செஞ்சு யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நல்லா இருக்குங்க நான் இருக்கேன் நிதிஷ் நீ கேப்ஸ் டாட் மட்டும் போடாம போடுற ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் கமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணாலும் நான் ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் வெல்கம் வெல்கம் கெட்டவனா மாற வெயிட்டிங் இந்த ஆளு இங்கேதான் இருக்காங்க வாங்க ப்ரோ அப்துல் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் 
ஸ்ராம் இன்னைக்கு ஷெடியூல் பண்ணாரு ஆனா லைவ் வரல ஒய் நான் வரல லைவ் அதனால வரல அதுதான் சொல்றேன் பேட்டவேலன் ஆர்பி ப்ரோ இன்னைக்கு அவனோட மைக்கிளோட என்ட்ரி சூப்பர் ஆர்பி அது இவங்க கிட்ட இருந்து வந்திருக்கான் யார் கிட்ட இருந்து டாம் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கேன்னு ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருப்பான் அந்த கதையோட கண்டினியூஷன் இருக்கு அதுக்கு நான் வேணும் அதுக்கு நான் இல்லாத காரணத்தினால் அவன் லைவ் லேட் ஆகி கொண்டு இருக்கிறது இதுக்கு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அடுத்து ஒய் ஆனா கோயிங் டு கோயம்புத்தூர் அப்படி சொல்லலடா போகிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தான் சொன்னேன் போறேன்னு சொல்லல போறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தான் சொன்னேன் போறேன்னு எல்லாம் சொல்ல ஆனா நானு என்ன நானு இருங்க போர் டேஸ் நானும் வரேன் அந்த பாருக்கு என்ன பாருக்குடா அந்த பாருக்கு இருக்கா முடிஞ்சிடும் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வாடாடே நீ என்னைக்கு வந்தாலும் நீ உனக்கு ஸ்டீவாவே நீ இங்க அதாவது ஸ்டீவாவும் அதே மாதிரி ஒரு மேனுபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் எப்படின்னா எல்லாரும் வருவாங்க போவாங்க சண்டை போடுவாங்க தனியா கோச்சுட்டு போவாங்க திருப்பி வந்துருவானுங்க என் பசங்க அப்ப எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஸ்டீவா ப்ரோ இது சரியா வராது ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நம்ம எல்லாம் போலாம் அப்படின்னா தம்பி சண்டை போடுவோம் இங்கே இருந்து அடிச்சுப்போம் போறதா இருந்தா தம்பி நீங்க போங்க என்னெல்லாம் கூப்பிடாதீங்க நான் இந்த ஆள்கிட்டதான் இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஸ்டீவா எப்படின்னா என்ன வேணாலும் நடக்கும் நான் விளையாட கூட வராம போயிடுவேன் தவிர்த்து இங்க இருந்து போற ஐடியா இல்ல தம்பி அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஒஸ்ட் பெல்லாம் டாப்சி ஜாயிண்ட் எல்ட்ராரோட இது எப்படி ஆகிட்டு பண்ணு நிதிஷ் ப்ரோ போட்ட மெசேஜ் அவரே டெலிட் பண்ணிக்கிட்டாரு ஒன் டைம் லைவ் சேட் ஆறு லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வாங்க ஒயிட்டி க்ளோஸ் பண்ணுங்க வாசன் வைப்ஸ் மாப்பிள்ளை ஆனதுக்கு அப்புறம் வைப்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் எயிட் மலை சென்றீங்க மாப்பிள்ளை ஆயிட்டுல கடா ராத்திரி நேரத்துல இப்போ இங்க என்ன மணி ஒன்பதுரை அப்ப உனக்கு என்ன மணி பத்திர பதினொன்று நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு யூடியூப் பத்திரையா பதினொன்று பன்னெண்டு நைட்டு ஒரு மணி உனக்கு அங்க ஒரு மணிக்கு புது மாப்பிள்ளைக்கு இந்த லைவ்ல என்ன வேலை இதுக்குதான் அவ்வளவு செலவு பண்ணி பிளைட் பிடிச்சு ஊருக்கு பண்ணியாடா டேய் ஒஸ்டா போச்சலடா முதல்ல கிறிஸ்டல் இப்போ ஓகே வருது அது பகு ப்ரோ சம்டைம்ஸ் இருக்கும் ஓன பிளேஸா செல்ஃபி பிளேஸ் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன்ப்பா அது நான் சொல்ல முடியாது ஓனர் பிளேஸ் வந்து என்னோட நண்பர் அவரை பத்தி நான் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஒருத்தர் சொன்னார் என் பேர் செல்ஃபி பிளேஸ் அப்படிதான் எனக்கு மெசேஜ் அமிச்சார் ஜிபேலையும் நான் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியாது யாருன்னு சொல்ல முடியாது வெயிட்டிங் ஃபார் இ வேலு அண்ட் ஷாலினி லவ் ஆர்பி ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா கண்டிப்பா ப்ரோ டெஃபினட்டா பண்ணும் ப்ரோ ஷாலினி வேலனோட ஒரு ஒரு ஸ்டோரி லைனே இருக்கு ப்ரோ அது வந்து மெயின் ஸ்டோரியில மிக்ஸ் ஆகும் ஆக்சுவலா ஷாலினி வேலன் யாரோட குழந்த அப்படின்றது தெரியாம இ வேலு லவ் பண்ணுவாரு பட் ஷாலினி வேலனுக்கே தெரியாது ஷாலினி வேலன போலீஸ் ஆகுறதுக்கு யார் படிக்க வச்சா என்ன பண்ணாங்கன்னு செம்ம ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ விட அந்த கதை வந்து அவ்வளவு அழகா மர்ஜ் ஆகும் சரியான கதை அது அது அவ்வளோ அது அதோட ரிட்டர்ன் மேக்கிங்கே அவ்வளவு சூப்பரா இருந்தது ஸோ அப்படி அழகா இருந்த கதை வந்து எண்ட் ஆஃப் தி டே இப்படி வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுதான் அந்த விஷயம் அடுத்து வேற வேற ஷாலினி வேலனுக்கு டுவெல்த் எக்ஸாமுக்கு அது முடிச்சிருவான் அது வருவான் அது ஃப்ரீயா இருக்க போது வரட்டும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டோர்ல சூப்பர் ஸ்டோர்ல வேற ஏதாவது கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா நிதிஷ்வர பிஸ்டல் லைவ்ல பிஸ்டல் அது ஒரு ஜாலதான் அவர் வந்து இருக்காரு அவ்வளவுதான் ஜாலி பண்ணுவான் நம்ம இப்ப நமக்குள்ள ஃபன் பண்ணாம யார் கூட ஃபன் பண்ணுவோம் வேற வேற ஏதாவது கேளுங்க ஆக மொத்தத்துல ஃபுல் கமெண்ட் வந்து ரீச் ஆயிட்டேன் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறத விட சங்கர் படம் மாதிரி பிரம்மாண்டமா இருக்கும் பட் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸ்டோரி லைன்ல ஹிட்டு தான் டெவலப்பரை பத்தி ஹிட்டு டெவலப்பரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க யாரு ஹிட் மேனா அவனா அவனை வந்து வாத்தி மாத்தி எலாபரேட்டா எல்லாம் சொல்ல வேணாம் சிம்பிளா ஒரே லைன்ல ரத்தன சுருக்கமா அடக்கிடுறது அப்படின்னா சிம்பிளி வேஸ்ட் நோ கமெண்ட் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது அதை எலாபரேட்டா சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வேற கிளைகள் கிடையாது சரியா அதே மாதிரி அது ஒரு பைத்தியம் சரியா அவனுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல என்கிட்ட வார்த்தையே இல்லை 
சொல்லணும்னா நல்லா இறங்கி சொல்லுவேன் லைவ்ல இருக்க காரணத்தினால் சென்சர்ஷிப்ல அதை கட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி அவனை பத்தி சொல்றேன் ஹிட்மேன் ஒரு அவன் வந்து இப்படி பண்றது எல்லாம் அவனை வந்து அந்த ஹிட்மேன் மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கிறது ஹிட்மேன் வந்து ஒரு டெவலப்பரா தலைவர் <laughs> 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 தங்கி மங்கி மட்டும் கம்மியா அவன் ஒரு டார்ச்சருங்க அவனை ஒரே வார்த்தையில அடைக்கணுங்க அவன் அவனை மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட எல்லாம் நிறைய பேசவே கூடாதுங்க இந்த சங்கி மங்கி மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட எல்லாம் நான் அவனை கூப்பிட்டு திட்டி கோவா அமிச்சேன் ஆஹ் கோவா அமிச்சா அதுக்கு ஜாலியா கோவா போனோமா ஜிம்கானா ஹேஷ்டேக் ஜாலியோ ஜிம்கானா அப்படின்னு கோவா ட்ரிப் போறேன்னு ட்விட்டர்ல ஸ்டேட்டஸ் போடுறாங்க அவனை நான் என்னங்க பண்றது கூப்பிட்டு அந்த திட்டு திட்டி இருக்கேன் அந்த திட்டு திட்டி இருக்கேன் திட்டிட்டு பேன் போடுறேன் ஜாலியோ ஜிம்கானா ஜாலியோ ஜிம்கானான்னு ஸ்டேட்டஸ் போடுறேன் நான் போன் பண்ணி அவன்ட்டு சிரிக்கிறதா அழுவுறதானே தெரிலடா சங்கி மங்கி இப்ப தான்டா உனக்கு பேன் கொடுத்தேன் அப்படின்னு ஆனா ஜாலியோ ஜிம்கானே அதுவும் ஆர்பினே தான் ஒன்றும் பேசுறதுக்கு இல்லடா வைடா அடி வைஸ் இதுன்னு வச்சுட்டு போன அவ்வளவுதான் வேற என்ன சொல்றது அவனுங்கள அவனை அவனோட மேய்க்கிறது என்ன தவிர வேற யாராலையும் அவனை மேய்க்க முடியாது பாஸ் ஒரு கேள்வி இருக்கு எங்க அண்ணி பத்தி சொல்லுதான் நீ கேட்டு ஆட்டிட்டு போயிடுவ ராத்திரி செருப்படியும் சோத்துல எதுவும் நான் தாண்டா மயிரு நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு கேள்வியை விலங்கமா கேட்டு ஓடிடுவ விக்கே அடுத்த ரூபா காப்பி ஓடி வந்தானே எச்சு துப்பி கொடுத்துருவோம் பத்துக்கு பேட்டைக்கு ஒண்ணு குணா எதிர்த்துப்பட்டு போவாரு எதிரில நிக்கிறவரு யாராங்க ஹிட்மேன் பேட்டைக்கு இன்னும் குணா எது ஹிட்டு வேட்டைக்கு ஒண்ணுனா குணா எதிர்பட்டு போவாரோ எதிர்ல நிக்கிற யாரா இருந்தாங்க பியூவர்ட்ஸ் அபவுட் மை டிபெண்டபிள் பொன் மாணிக்க வேல் அந்த அலுவல் பைத்தியங்க பொன் மாணிக்க வேல் நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டோம்னா அதை சீரியஸா எடுத்து ரொம்ப சின்சியரா எடுத்து அதை ஒரு டெடிக்கேஷனா எடுத்து அதை ஒரு சின்சியாரிட்டியா எடுத்து இந்த மாதிரி எந்தெந்த வார்த்தைகள் இருக்கோ அந்த வார்த்தையெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அதை மட்டுமே பைத்தியம் மாதிரி செஞ்சு அதுக்கு பின்னாடியே இருந்து அதை ஒர்க் பண்ணி அதையே மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு அதை மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு ஆஹ் காலேஜ் இது வேலைக்கு க இது ஒர்க் இது படிக்கிறது அந்த டைம் போக மிச்ச டைமுக்கும் அதை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்காக தனியா போயிட்டே மாதிரி வீசில உட்கார்ந்து இருந்துகிட்டு யாரோடையுமே பேசாம அவரு மட்டும் அதை சின்சியரா செஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு அவர் வர முடியலன்னா சாரி கேட்டுக்கிட்டு இப்படி ஒரு மனுஷன் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க அதுதான் பொன்மானிக்கு வேற ஒரு <laughs> சர்வர் திறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எமிகிரேஷன் ஒரு நாள் கூட மிஸ் ஆனதே கிடையாது யார் இருக்காங்களோ இல்லையோ யாரோ ஒருத்தர் பொருட்படுத்திருப்பாங்க அந்த அது அவ்வளோ அழகா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ அந்த டைமிங்க அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை ப்ரோ ஐயோ அது அந்த ஆளால மட்டும்தான் முடியும் பொன்மானிக்க வேறு தான் அதுக்கெல்லாம் ஐயோ அதுக்கெல்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கிடையாது வாய்ப்பு இல்லை ராஜா நானே கூட செய்ய முடியாது ஓனரா அவ்வளோ செய்யற மாதிரி இல்லை ஐயோ பொன்மானிக்க வேலை அந்த விஷயத்துலலாம் ஆட்ஸ் அப்ராடி வேற மாதிரி தான் ஜாலியா ஜிம்கானா அப்படிதான்டா சொன்னாங்க நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சுட்டேடே ஸ்டீவாவே உனக்கு தான் சொல்லி முடிச்சுட்டேனடா நான் உனக்கு சொல்லி முடிச்சுட்டேன் நீ கவனிக்கலையா ரீவைன் பண்ணிப்பாரு ஸ்டீவாவை பத்தி சொல்லணும்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிச்சுட்டேன்டா உனக்கு தங்கி மை பெரியப்பா அப்படிதான் இருப்பாப்ல அவன் ஒரு பைத்தியண்டா அவன் பெரியப்பா இல்ல ஆனா ஒய் வி ஆர் காலிங் யூ லெஜண்ட் அதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் வில்ஸ்மித் படம் பார்த்தேன் ஐ எம் லெஜண்ட் சொல்லு 
அப்போ வந்து நான் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஞாபகம் இல்லை டுவெல்த்தா டென்த்தா டென்த்தா டுவெல்த்தா தெரில அந்த டைம்ல வந்து பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள போனா ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் இருக்கும் எங்கன்னா நம்ம ஹிஜு அண்ணா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூலுக்கு ரைட்ல இப்ப சென்னைக்கு எக்ஸ் இருக்கு பாருங்க முன்னாடி சென்னைக்கு எக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கும் எங்க இருக்குன்னா அந்த அப்பா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரோட்ல லியோ ஸ்கூல் தாண்டி வந்தீங்கன்னா அந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்கும் பெரிய சென்னைக்கு எக்ஸ் லெப்ட் சைட் கங்கா சீட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்கும் அங்க வந்து ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் அண்டர் கிரவுண்ட்ல போற ப்ரௌசிங் சென்டருக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இப்படி கீழே இறங்கி போகணும் அந்த ப்ரௌசிங் சென்டர்ல உருவான பேர் தான் ஐ எம் லெஜெண்ட் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த லெஜெண்ட்ன்ற வார்த்தை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படி தான் நான் அந்த இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆஹ் சிஓடியில தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கால் ஆஃப் டூட்டி மல்டி பிளேயர் வந்து நான் டோர்னமெண்ட்லாம் விளையாடிருக்கேன் நிறைய போட்டோஸ் என் ஃபேஸ்புக்ல இருக்கும் டோர்னமெண்ட் பிளேயர் ஆக்சுவலா சிஓடியில மாடர்ன் வார்ஃபேர் டோர்னமெண்ட் பிளேயர் போய் டோர்னமெண்ட் எல்லாம் ஜெயிச்சிருக்கோம் இதுல எல்லாம் நடந்தது சிட்டி சென்டர்ல எல்லாம் இப்போ நடந்தது அப்போ சிட்டி சென்டர் எல்லாம் ஃபேமஸ் அப்போ மேல அந்த டோர்னமெண்ட் நடந்ததுல எல்லாம் போய் ஆடணும் அப்போ எங்களோட டீம் பேர் வந்து ட்ரஸ்ட் நோன் டிஎன்ஓன்ற டீம்ல தான் இருந்தோம் அதுல நாங்க ஒன்னா இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டா பிரிஞ்சோம் ஆர்டிஎன் பிரிஞ்சோம் டிஎன் டீமும் ஒன்னு இருக்கும் ஆர்டிஎன் ஒரு டீம் இருக்கும் அந்த டீம் தான் ரெண்டு டீமா இருக்கும் ஏ டிஎன் பி இருந்தது டிஎன்ஓ ட்ரஸ்ட் நோ வந்தா டிஎன்ஓன்னு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஎன் மாத்தி அந்த டீம் இதான் எங்களோட கிளான் பேரு அப்ப என் பேர் வந்து கங்காதரன் இருக்கும் அவன் பேரு வந்து சக்திமானன் இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் பச்சை கிளின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி நானும் என் ஃப்ரெண்டு டைசன் சொல்லி ஒருத்த இருப்பான் செம்ம க்ளோஸ் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் நாளாக பேசுறது இல்லை நாங்கள் வந்து இதுதான் விளையாடுவோம் எப்பயுமே நைட்டு யூரிக்ஸில் தான் விளையாடுவோம் யூரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இது கேமிங் சென்டர் இருக்கும் அங்கே இன்னமும் இருக்கு யூரியனாலாம் எனக்கு இன்னமும் கேட்டிங்கனாலே சொல்லுவார் விக்கின்னு சொன்னாலே தெரியும் அவர் யூரியனா கிட்ட இன்னைக்கும் போய் கேளுங்க விக்கின்னு அவரு தூங்கிடுவாரு எங்களை உள்ள வச்சுட்டு பூட்டிட்டு போயிடுவாரு எங்கன்னா நம்ம நெல்சன் மாணிக்கம் ரோட்ல இருக்கும் யூரி நைட்ல எல்லாம் போய் ஃபுல்லா சாட்டர்டே சண்டேனாலே புக் பண்ணிடுவோம் ஃபுல் யூரிய புக் பண்ணிட்டு நாங்களே எடுத்துருவோம் அங்க நாங்க போய் விளையாட போது ஏன் இவரு இவ இருக்காம குரல் அரசன் இருக்காருல சிம்புவோட தம்பி அவரு வந்து டோட்டா பிளேயரு அவங்க டீம் வந்திருந்தாங்க ஒரு தடவை விளையாடுறதுக்கு குளோர் அரசன் டீம் அவங்களோட விளையாட போது நாங்க அச்சு ஓட விட்டு அந்த டீம் மாடர்ன் வார்ஃபேர் போர்ல நானு மண்டை அங்க ஒரு மண்டை இருப்பான் லினோன் சொல்றவனா தான் மண்டனு கூப்பிடுவேன் அவன் நானு டைசனு பெனோ நாங்களாம் சேர்ந்து ஒரு டீம் அவங்களாம் ஒரு டீம் அச்சு ஓட விட்டோம் அதெல்லாம் மெமரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த லெஜெண்ட்ன்ற பேரை எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி லெஜெண்டன் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பப்ஜி விளையாடலான்னு பிளேயர் கிரியேட் பண்ண போது அதே லெஜெண்ட் பேரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் லெஜெண்ட்ன்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அவன் பேர் ஆக்சுவலா என் ஃப்ரெண்டு பேர் கார்த்தி அதுதான் அவன் டைசன்னா அவன் பேர் வச்சுக்கிட்டா அவன் லெஜெண்ட்னு வச்சுக்கிட்டான் இப்படி உருவானதுதான் இந்த பேர் நாங்க நான் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நான் பி எஸ் டூ காலத்துல இருந்து கேம் விளையாடிட்டு இருக்கேன் பி எஸ் ஒன்னு பி எஸ் ஒன்னுக்கு முன்னாடி கேம் பாய் அந்த இது அதுல இருந்து விளையாடிட்டு இருக்கேன் நான் பி எஸ் ஒன்னு இந்த டைம்ல இருந்து பிளே ஸ்டேஷன் வெள்ள கலர் அந்த டிஸ்க் போட்டு வச்சிருந்த அந்த இதுல இருந்து நெண்டோண்டோ கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து விளையாடிட்டு இருக்கனால எனக்கு இந்த கேமிங் ஃபீல்டும் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன் அலாதின் கேம்ல இருந்து விளையாடி பிரின்ஸ் கேம்ல இருந்து மொத்தம் தான் வந்தது டூம் டூ வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் டூம் டூ என் லைஃப்ல மறக்கவே முடியாத ஒரு கேம் ஐடி கியூடி ஹெல்த்துக்கு ஐடி கியூ கேஎஃப்ஏ இதுக்கு ஐடி கேஎஃப்ஏ வந்து கண்ணுக்கு ஐடி கியூடி ஹெல்த்துக்கு இது வந்து டூமோடது நான் தான் முடிக்கணும்னு விடிய விடிய முடிச்ச கேம் அது அதுக்கப்புறம் லயன் கிங் முடிச்சேன் டி டபிள்யூஏ ஆர் எஃப் டார்ஃபன் போட்டால் அந்த இதை ஆக்டிவேட் அப்புறம் அப்புறம் ஆல் டைம் கேம்க்கு ஒரு லெவலாக மூவ் பண்ணலாம் இது லயன் கிங்கு இந்த மாதிரி நிறைய இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டோரி இதெல்லாம் சொன்னோம்னா விடிய விடிய சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்குங்க ப்ரோ லைஃப்பில் அதெல்லாம் தாண்டி தாண்டி தான் வந்திருக்கோம் அதனாலதான் வந்தது இந்த லெஜெண்ட் பேர் அடுத்து வேற என்ன கேள்வி மிஸ் பண்ணிட்டேன் பேட்டைக்கு ஃபியூ வருது இதுதான் சொல்லிட்டேன் ஜாலியா ஜிம்கானா அது முடிஞ்சிச்சு காசியில வச்சுட்டு எனக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க வாட்டர் பாட்டோ ஒரு பிடிச்சு பேசிட்டீங
ஒன் டே இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர் எப்படி கார் ஏற்றுப்பீங்க ஒன் டே இமிகிரேஷன் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் டிஜிபி சாடல் இதை வரேன் 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 மைண்டு வயசு யாராவது இருக்குங்களா பொன்மணி கோவில் மைண்டு வயசு என்னமா கூப்பிடுறாங்க யூ ஹாவ் ஆப்ஷன் டு கீப் பாடி கார்ட் ஃபார் பேட்டை வேலைன் ஹூ சூட்ஸ் டிஜிபி சார்லி ஆர் வைசாலி ஹூ வில் பி தேர் ஹூ வில் பி கில்டு உங்களுக்கு இன்னும் யார் இவன் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக தெரியாது ஸோ சார்லியை தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் வைசாலியை செலக்ட் பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டோரி லைன் வரப்போது ஏன்னு உங்களுக்கு அப்பயே புரியும் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆர்த்தி இருக்கு அதனால இந்த கேள்வி என்னால் பதில் சொல்ல முடியல சார்லி எல்லாம் எப்படின்னா ஒரு டிபெண்டபிள் கேரக்டர் சார்லி பண்ண கூட்டு கேளுங்க சார்லி இது இது உண்மையாக நடந்தது இது பொய் இல்லை கண்டென்ட்டுக்காக சொல்லலை சார்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் இப்போ நேத் ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் ஊரில் இருந்த பர்சனல் இஷ்யூவாக அப்போ ஃபோன் பண்ணேன் பண்ணி என்கிட்ட சார்லி சொல்கிறான் ஆனால் எனக்கு சம்பளம் வந்துருச்சு முதல் மாதம் சம்பளம் உனக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுது சார் நம்ம சர்வருக்கு ஏதாவது செய்யணும் ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட் வாங்கி தரலாமா இல்லை ஏதாவது பண்ணணும்னே நம்ம சர்வருக்கு ஏதோ பண்ணணும் போல இருக்குண்ணே என்ன பண்ணணும்னே சம்பளம் வந்திருக்குண்ணே அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சர்வருக்கு செலவு பண்ணுறதோ ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறதோ அது ஏன் பொறுப்பு புரியுதா அது சர்வரை நான் தான் நடத்துகிறேன் நான் யார் வாங்கி கொடுத்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் யாரையும் வாங்கி கொடுக்க சொல்லி சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன்னா நாளை பின்ன ஓ மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் உனையவே நான் பேன் அடிக்கணும்னால அடிக்கணும் நானே இந்த சர்வர் ஒர்க் பண்ண நாளைக்கு நீ வெளியில் போய் சொல்லிட்டேன்னா அது என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது அதனால இந்த சர்வரை பொறுத்த மாட்டேன் இல்லை நான் செய்கிறேன் நீ செய்கிறேன் நீ அவனும் வராத எதுவாக இருந்தாலும் நான் செஞ்சுக்கிறேன் என் சர்வருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே எவனும் வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் இதை நான் சொல்லிட்டேன் அவன்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன் அப்படின் அப்போ நான் என்ன தானே பண்ணணும் உனக்கு எதாவது பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுதான் சப்போர்ட்டர் பேக் இருக்கு வேணா போட்டுக்கோ என்ன பண்ணுறியோ பண்ணிக்கோ அந்த சப்போர்ட்டர் பேக் என்ன கிட்ட எனக்கு தான் யூஸ் ஆக போகுது சர்வருக்கு தான் யூஸ் ஆகுது போட்டோ காசு இருந்தால் நம்ம சர்வர்லேருந்து எடுக்கல பட் அது ஏதோ ஒரு வகையில் சர்வருக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் யூஸ் ஆகுது நீ அப்படி வேணா செஞ்சுப்படா மற்றபடி நான் இதில் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லி சார்லி கிட்டே சொல்லிட்டேன் சரிண்ணே நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு போன வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு நான் கூட நினச்சேன் என்னடா பையன் நம்ம ஃபோன் பண்ணி நமக்காக ஆசையாக எதுவும் கேட்குறான் இதை மாதிரிலாம் சொல்கிறானே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு நான் உடனே என்ன பண்ணேன் நான் வந்து இவன் ஆட்டம் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் சாக்கோலாக்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் வாங்கணும்டா அவன் ஆட்டமு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இருபதாயிரம் ரூபா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எவ்வளோ இருபதாயிரம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் இருபதாயிரம் நானூறு யூரோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த சாக்கோலாக்ஸ் தான் அடுத்து வாங்கணும்னு காசு சேர்த்துட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக சர்வர் இப்போ விஐபி காசில் வர காசு எல்லாம் சேர்த்துட்டு அதான் வாங்க போகிறோம் அதை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதுக்காக காசு சேர்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஜேடி லாக் செட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை சேர்த்துட்டு இருக்கோம் காசு ஏய் இந்த மாதிரி நமக்கு அவன் பண்ணுறேன்ட்டு இருக்கான் சப்போர்ட்டர் பாக்கி போட்டான்னா கொஞ்சம் காசு வந்துடும் அந்த இருபதாயிரம் ரூபா ஸ்கிரிப்டை வாங்கிடணும்டா அப்படின்னு நான் ஜித்துக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் ஜித்து சரி நான் அப்போ வாங்கிடலானே அப்படின்ட்டு நீ அதுக்கு செக் பண்ணு எப்படி இருக்குன்னு பாரு விசோஸ் மேனேஜரை பற்றி விசாரி அது ஜீரோ பாயிண்ட்லேயே இருக்கா இல்லை வாங்கினதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி கண்டத்துக்கு வெளியில் வச்சுருக்க மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுரா அதனால் நம்ம அதை கரெக்டாக செய்யணும்டா இல்லை அப்படின்னா ஒரு ட்ரையல் வருஷன் வேணா எடுத்துக்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு எடுத்தா ஏழு நாள் வரும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அடுத்த லெவலுக்கு போயிடலாம்டா நீ என்னடா சொல்கிற ஜித்து அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜித்துக்கிட்டு கேட்டுட்டு போகும்போது சொல்கிறேன்னே எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் மனக்கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இவன் எப்படி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா செய்வான் இல்லை மூவாயிரம் ரூபா செய்வான் ஏதோ ஒரு வகையில் யூஸ் ஆகும் இப்போ வரைக்கும் ஒரு பத்து கார் விற்றுருக்கு விஐபியில் எல்லாம் கேஷையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ்னா அப்படி தானே யோசிப்போம் இதெல்லாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இவன் என்ன பண்ணுறான் தேர்டு கேரக்டர் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு முந்நூற்றம்பது ரூபா கட்டுறான் சரியா வெறும் முந்நூற்றம்பது ரூபா தேர்ட் கேரக்டர் எனேபிள் பண்ணணும்னு சொல்லி பணம் கட்டுறான் அதை பார்த்தேன் பார்த்தோடனேமே எனக்கு அதாவது அவன் காசு செய்யலன்னு கோவம் இல்லை கோத்தா நானூற்றம்பது ரூபா தேர்ட் கேரக்டர் இருக்கு அதுக்கே நூறுரூவா கம்மியாக அமைச்சிருக்கேன் டிஸ்கவுண்ட்ல அந்த டிஸ்கவுண்ட்டே நான் தான் பேர் பண்ணணும் அப்படி அமைச்ச புறம்போக்கு நீ கம்னாட்டி பைய எனக்கு என்ன மைத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த கேள்வி கேட்டேன் தேர்டு கேரக்டருக்கே நானூத்தம்பது ரூபா அதுவே அண்ணன் டிஸ்கவுண்ட்டு நூறு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் வாங்கிட்டு முந்நூற்றம்பது ரூபா அனுப்பிச்சிருக்கேன் அந்த புறம்போக்கு நீ என்ன மைத்துக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் இதுதான்
விக்கி கமெண்ட் ரிஜெக்ட் ஆயிடுறான் அதுக்கு தப்பிச்சுட்டேன்னு சொல்லலைன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் டீம் இருந்து ஃப்ரீ ஆகிட்டேன்னு சொல்றேன் நீங்க வெளியே போறா நாயன்னு சொன்னாலும் என்றும் அன்புடன் உங்கள் சிவாவுன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ண அது எனக்கே தெரியல சிவா நீ நீ எல்லாம் வந்து அதான் சொல்ற நீ எல்லாம் மேடு பாரு லெஜெண்ட் ஃபேமிலின்னு சேனல்ல சொல்ல மாட்டேன் நீலாம் என் தம்பி நீ இந்த மண்டை இவனுங்க எல்லாம் வந்து அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது என் தலையெழுத்து விக்கிபுரா விடுங்க ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்காரு நீங்க வேற டெல்ல சப்போர்ட் மேரேஜ் லைஃப் சோத்துக்கு விஷம் வைக்க பிளான் பண்ற நிதிஷ் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் இந்த நிதிஷ நோட் பண்ணிக்கோ திருப்பி அவனை காலி பண்ணி விட்டுரு என்ன சாங் ஓடுது பக்கத்துல சாங் அது இந்த ஒண்ணு சொல்ல முடியாது பிள்ளைங்களா போயிட்டா ஜாலியா இப்போ சார்லிய கிழிக்க போறாரு இல்ல நான் நடந்ததுதான் சொன்னேன் புதுசா எல்லாம் சொல்ல அண்ணே அது தூக்கத்துல பண்ணிட்டேன் நொட்டுடா தூக்கத்துல நொட்டேன் தூக்கத்துல நான் கேக்குறேன் இதுக்கு பதில் சொல்றேன் தூக்கத்துல சரியா தூக்கத்துல பண்ணிட்டேன் கரெக்ட் தூக்கத்துல நீன்றனால கேட்டே ஆகணும் சரியா தூக்கத்துல இந்த தட்டு நிறைய சோறு பக்கத்துல ஒரு தட்டு அந்த தட்டு நிறைய பீ அதுவும் என் நிகழ்த்தி கெவிட் பீ அதுதான் நல்லா நாத்த அடிக்கும் நாய் பீ கூட நாத்த அடிக்காது கெவிட் பீ தூக்கத்துல இந்த சோத்துக்கு பல கெவிட் பீ எடுத்து தின்றுவியா உம் சொல்லு என்னடா தூக்கத்துல நொட்டி அப்போ சாக்கோ ஆக்ஸ் இருடா சாக்கோ ஆக்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாம்டா இல்ல வாங்கி தரேன்ட்டு இல்ல விடு டெவலப்பர் டீம்ல இருந்து நீங்க கேட்டுட்டீங்க வாங்கி தரேன்ட்டு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கடா எங்கடா போறது இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு சரி டீல விக்கிய குட் எக்ஸ்பிளேஷன் சும்மா சொல்லுங்க மேரேஜ் பத்தி எங்களுக்கும் ஜாலியா இருக்கும் நொட்டு நீ ஜாலியா இருக்கு பேடா நான் அதுக்கப்புறம் அவன் திம்பா என்னடா வந்துட்டேன் அவன் திம்பாண்டே என்னடி பாபு என்னாச்சு யார் வந்தா எது குலைச்சிட்டு இருந்த வாசல்ல நீ இருக்க வீட்டுலதான் யாருமே வர முடியாது அப்புறம் என்ன குட் கேர்ள் ட்ரீ குட் கேர்ள் ஷாம் டிசைன்ஸ பத்தி நான் ஓபனா பேசினா இவனாவது பியோட நின்னுது ஷாம் டிசைன்ஸ பத்தி பேசின அப்படின்னா சேனல டெர்மினேட் பண்றாங்க யூடியூப்ல பேசக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன் அதனால பாக்குறேன் காம்பி சேஞ்ச பத்தி மட்டும் கேட்டுறாதீங்க சேனலே டெர்மினேட் பண்ற அளவுக்கு பேசி விட்டுருவேன் ஓலா காண்ட்ல இருக்கேன் அந்த அந்த ஒரு மணி நேரம் மெம்பர்ஸ் கூட பேசியாச்சு இப்ப நம்ம சாட்டை எப்படா திருப்பி நார்மலுக்கு மாத்துறது அப்பெல்லாம் மாத்த முடியாதோ போன்ல இருந்தா அதெல்லாம் மாத்த முடியாதாடா மாத்த முடியாதான் ஓ மாத்த முடியாது போல ஓகே ஓகே நார்மல் சாட்டுக்கு மாத்த முடியுதான்னு பார்த்தேன் சரி மெம்பர்ஸுக்கு முடிஞ்சிச்சு அதையும் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன் சரி விடுங்க இது ஒன்லி ஃபார் மெம்பர்ஸே இருக்கட்டும் ஏன்னா கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது ரொம்ப பொறுமையா இருக்கேன் ராமு தேவையில்லாம என்ன சீண்டி பார்க்காத தாங்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் நீங்க சார்லிக்கு டாஸ்கே அவரு பவர் தெரியாம பேசுனீங்க நீங்க பார்சல் பண்ணுங்க எனக்கு 
அவன் இந்த வீணா போன மொண்ட பாண்டா பாண்டா அவன் பேர் ஹெல்மெட் மண்டை கிடையாது ஹெல்மெட் அவன் பேர் நான் பாண்டான்னு சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம் நம்ம இவரு சொல்ற மாதிரி யார் தெரியுமா சொல்லுவான் அந்த பையன் ஜே கே ஜே கே விலாஸ்ல சொல்லுவாங்களா பாண்டா அப்படின்னு அவனை சேவ் பண்ணி வச்சுக்க போறேன் பாண்டா அவன் ஹெல்மெட் மண்டேன்னு கூப்பிடாதீங்க யாரும் அவனை பாண்டான்னு கூப்பிடுவான் அன்புடன் தெரிய வைக்கிறது என்னவென்றால் அவன் பேர் பாண்டாதாக மாறி உள்ளது அவன் பேர் பாண்டா அந்த பாண்டா ஸ்டீவாவு ஹார்லி அதெல்லாம் என்னோட பொக்கிஷங்கள் பாண்டா பாண்டா என்று அழைக்கப்பட்ட ஸ்ட்ராங் பாண்டா நல்லா கியூட்டா இருக்குன்னா பாண்டா பாண்டா அவன் பேர் ஹெல்மெட் பாண்டா புரியறவங்களுக்கு புரியட்டும் புரியாதவங்க ஜேவி லாக்ஸ்ல போய் பாருங்க உடனே புரிஞ்சிடும் அவன் எல்லா லைவ்லயும் அதை யூஸ் பண்ணுவான் இவன் ஒரு முட்டா பாண்டாங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு எல்லாம் எங்க அண்ணன் தான் நொட்டுனர் அவங்க அண்ணன் உங்க அண்ணன் நொட்டுவார் எல்லாம் எங்க அண்ணன் என்னன்னு சொல்லி என்ன நடுத்தருவில தாண்டா இழுத்து விட்டீங்க நான் பாட்டுக்கு சிவனேனு பத்து மணி நேரம் லைவ் போட்டு இருக்கிற எல்லா சர்வர் ஓனரையும் கலாய்ச்சுக்கிட்டு சர்வர் நடத்தின அம்புட்டு பயிலிகளையும் இதை கொடு அதை கொடு எனக்கு இதை செஞ்சு கொடுன்னு அவனை விடிய விடிய தூங்க விடாம செஞ்சுக்கிட்டு நான் ஜாலியா தானடா இருந்தேன் நான் பாட்டுக்கு ஜாலியா தானடா இருந்தேன் எல்ஐ டெக்ஸ் டிஎன்எம் ஜாலியா தானடா இருந்தேன் அவனுங்க தாண்டா எனக்காக வந்து தூங்காம வேலை செஞ்சானுங்க நான் ஜாலியா தூங்கிட்டு பத்து மணி நேரம் லைவ் போட்டுட்டு தானடா இருந்தேன் என்ன கொண்டு வந்து இதுக்குள்ள இறக்கி விட்டு தக 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 நாடவா சக்தி 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 ஓடு பாடவான்னு என்ன டெய்லி விடிய விடிய புலம்ப வச்சு சுத்த விட்டு கிருக்க மாதிரி ஆயிட்டேன்டா புழு கிருக்கனாவே ஆக்கிட்டீங்கடா என்னன்னு சொல்றது நான் நல்லா தாண்டா இருந்தேன் நான் பன்னெண்டு அவர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு நோ கமெண்ட்ஸ் ஆனா அந்த பாண்டா அன்னைக்கே சொல்லுச்சு ஆனா நமக்கு எதுக்குனே இதெல்லாம் நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியா இருந்தோமா போனோமான் இருப்போனே நமக்கு எதுக்குனே இதெல்லாம் அப்படின்னு இல்லடா தம்பிங்க ஆசைப்படுறாங்க நீ இப்படி சொல்ற மத்தவன் எல்லாரும் ஓகேன்றா பாத்துக்கலாம்டா அப்படின்னு சரி அண்ணன் அது ஒரு பாண்டா ஒரு பச்சு நொட்டினா பாரு அப்போ ஒரு நொட்டு பாண்டா அண்ணன் எவ்வளியோ தம்பி அவ்வளி புளித்திரலாம் புளித்தி புளித்திரலாம் அண்ணன் எவ்வளியோ தம்பி எவ்வளின்னா இவனை நம்பி ரோட்ல தான் நிக்கிறேன் நானு பத்து மணிக்கு போய் தூங்கிடுறேன் பதினோரு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல ஆளே இருக்கிறதுல வீசியில கேட்டா ஆயிரம் காரணம் நொட்ட சொல்றான் ஒரு நாள் வந்துட்டு ரெண்டு நாள் ஜொரம்னு ஓடி போயிடுறான் வேணாண்டா டே என்ன அவனை பத்தி பேசாதீங்கடா நான் நல்லா லைவ் ஜாலி மூட்ல வந்திருக்கேன்டா நைட்ல என்ன மாத்திரை போட வைக்காதீங்கடா இவன் பேர் எடுத்தாலே மாத்திரை தான்டா ஞாபகம் வருது அந்த அளவுக்கு அந்த பாண்டை என்ன டார்ச்சர் பண்ணுதுடா தயவுசெய்து அவனை பத்தி மட்டும் கேட்காதீங்க நீங்க என்ன வேணாலும் கேளுங்கடா நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் அவனை மட்டும் கேட்காதீங்கடா விட்டுருங்கடா அந்த பாண்டாவ அவனை பத்தி மட்டும் பேசாதீங்கடா பிளீஸ் நல்லா இருப்பீங்கடா வேற என்ன வேணாலும் கேளுங்கடா பதில் சொல்றேன் அந்த பாண்டாவை பத்தி மட்டும் கேட்காதீங்க சாப்பிட்டானா நம்ம குருமா வந்திருக்கான் அவனை பத்தி சொல்லுங்க எங்க அவன் ஆளை காணும் எங்க அவன் குருமா இந்த குருமா என்ன பண்ணுவான் அவன் டுவெல்த்துல பிஸியா இருக்கான்னு நீ நம்படி நான் நம்ப மாட்டேன் இவளுக்கு இந்த குருமாவுக்கு ஓவர் சப்போர்ட்டுங்க என் வீட்டுல அதுவும் என் ஒய்ஃப் வந்து குருமா ரொம்ப நல்லது குருமா காந்தி குருமா குளித்தி குருமா 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 சப்பாத்தி கூட என் பொண்டாட்டி குருமா செய்ய மாட்டான் அந்த செகப் சட்னியை போட்டு கொள்ளுவா மூச்சுக்கு முந்நூறு தரம் ஆனா குருமா குருமா நீ இவனை கூப்பிட்டு தெரியுவா சரியா அந்த புளித்திய அப்படி ஓவர் சப்போர்ட் ஏன் தெரியல இந்த விக்கி இந்த குருமா எல்லாம் வந்து என் ஒய்ஃபை ஏமாத்தி வச்சிருக்கானுங்க சரியா இவனுங்க ஃப்ராடு கம்யூனிட்டி பயிலுக்கு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நம்ப மாட்டேங்கிறா சொன்னாலும் இப்ப கூட பாருங்க குருமா டுவெல்த்ல பிஸியா இருக்காங்க அவனை ஏங்க டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க புளுத்துனா அவன் பிசி அவன் புளுத்தி பிசி புளுத்துறான் பிசி நல்லவனா அவன் பொறம் போக்கு தக்காளி மாதிரி இருப்பாங்க நல்லா தக்காளி கூட இவ்வளவுதான் இருக்கும் இவன் அதை விட பெருசா இருப்பான் பூசணிக்கா மாதிரி இருப்பான் ஆளு என்ன இந்த புளுத்தி என்ன பண்ணுவான் என்கிட்ட இப்ப பாரு எப்பயுமே நம்ம எந்த சர்வர்ல டிஎன்ல இருக்க போதும் சரி எலக்ட்ரிக்ஸ்ல எந்த சர்வர்ல இருந்தாலும் அண்ணனுக்கு தான் மெசேஜ் போவார் என்ன தெரியுமா மெசேஜ் போனா இந்த மாதிரி ஐ எம் பிளானிங் டு டூ திஸ்னா ஐ எம் பிளானிங் டு டூ திஸ்னா ஐ வாண்ட் திஸ்னா என்ன நான் பண்ணிட்டுமானா 
இந்த கார் வாங்கிட்டுமானா ஆனா ஏப் திஸ் ஐடியானா அப்படின்னு ஒரு மாசத்துல அஞ்சு தடவை கேட்பான் ஒரு தடவை எல்லாம் இல்லை அஞ்சு தடவை கேட்பான் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பான் நானும் நினைச்சேன் சரிடா இந்த மாதிரி எல்லாம் இவன் இருக்கானே நம்ம இன்னைக்கு சர்வர் திறந்துட்டோம் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ்ன்னு கேட்க மாட்டான் ஐ எம் டூயிங் திஸ் அவனும் நம்ம சர்வரை எப்படியாவது கரைச்சேத்துருவான் அப்படின்னு நானாவே ஒரு கற்பனை உலகத்துல மைண்ட் கேல்குலேஷன் தானே இத்தனை நாள் கேட்டுட்டு இருந்தேன் என்னைக்கு சர்வர் திறந்தோம் அன்னைக்கு காணாம போனோம் தாண்டா இன்னைக்கு வரைக்கும் சர்வருக்குள்ளேயே ஆளை காணும் இத நான் என்னன்னு சொல்றது இதுக்கு என் பொண்டாட்டி என்ன சொல்லுவா அவன் தொழுத்துல பிஸியா இருக்காங்க நம்ம குருமா நம்ம குருமா என்ன நம்ம குருமா அந்த புளிச்சி அப்படி என்ன கலட்டிட்டா நம்ம குருமா நம்ம குருமா அவன் அவன் எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்றாள் அப்பெல்லாம் தான் இந்த குருமா மேல காண்டே ஆகுது ப்ரோ நம்ம விக்கிய பத்தி எலாபரேட்டா சொல்லுங்க ப்ரோ அது இன்னொரு லைவ்ல சொல்றோம் ப்ரோ அவனெல்லாம் இந்த மெம்பர்ஸ் உள்ளிக்குள்ள சுருக்கவே கூடாது விக்கிய இதெல்லாம் நம்ம பசங்களை சொல்லிக்கணும் இவனெல்லாம் இந்த மெம்பர்ஸ் லைவ்ல சுருக்காம சப்ஸ்கிரைபரும் இருக்க லைவ்ல வச்சு செய்யணும் ப்ரோ அவனை வச்சு செய்யணும் எப்படி செய்யணும் வச்சு செய்யணும் சுரேஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சூப்பர் சேட் வச்சு செய்யணும் ப்ரோ அவனை விக்னேஷ் ஆயிடா 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 வாங்க ப்ரோ ரமேஷ் ப்ரோ வாங்க எல்லாம் என்ஜாய் பண்றீங்க போல ஏன்னா மெம்பர்ஸ் ஒன்லி சாட்ல ஏதாவது சர்வரை பத்தியோ என்ன பத்தியோ எதை பத்தியாவது கேப்பீங்க உங்க ஒவ்வொரு கமெண்டா பார்த்து ஜாலியா ஜிம்கானாவா பதில் சொல்லலான்னு பார்த்தா மெம்பர் சாட்ல கூட டேப்லெட் போடுற மாதிரி ஏன்டா கொஸ்டின் கேக்குறீங்க பிபி ஏற மாதிரியே ஏன் கொஸ்டின் கேக்குறீங்க எனக்கு அதுதான் புரியல மெம்பர் சாட்ல எதுக்கடா பிபி ஏத்துறீங்க சப்ஸ்கிரைபர் சாட்டா இருந்தா கூட மெம்பர் சாப் என்ன பிபி ஏத்தி என்ன கிடைக்க போதும் உங்களுக்கு இந்த வீணா போன பாண்டாவை பத்தி கேக்குறீங்க சார்லியை பத்தி கேக்குறீங்க கேக்குறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்கு சொல்லுங்க அடுத்த கேள்வி சரி விடுங்க ஜாலியா கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் டெவலப்பிங் டீம் எப்ப முடிச்சிருப்பானுங்கன்னு அவனுங்களுக்கும் தெரியாது ஓனர் எனக்கே தெரியாது அப்புறம் தான் என்ன அவனுங்களுக்கு தெரியும் எப்ப தூங்குவானுங்கன்னு எனக்கும் தெரியாது அவனுங்களுக்கும் தெரியாது திடீர்னு பார்த்தா ஒரே நாள் முப்பது அப்டேட்டை சின்சியரா உட்காந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி சரியா பண்ணுவானுங்க திடீர்னு ஒரு நாள் அப்டேட்டே இல்ல ஒன்னும் இல்ல நான் இன்னைக்கு வெறும் ரீஸ்டார்ட் மட்டும் வேணா போட்டுக்கலாம் என்னடா அந்தந்த வேலை கொடுத்து நானா என்ன பண்ணுவேன்னா போய் அவனுங்கிட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு ஒர்க் கொடுப்பேன் டே அது எப்படின்னா டைம் டேபிள் மாதிரி சொல்லுவேன் டே இன்னைக்கு இது மட்டும் முடிச்சா போது இதை முடிச்சிருங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நைட் வந்து பார்ப்பேன் ஒண்ணுமே முடியாது ஆஹ் கேட்டா என்ன சொல்றான் ஆத்திரியா என்ன சொல்றான் சிம்பிளா ஒரு டைலாக் அண்ணே நெட்டு வரலன்னு அவன் ஓடிடுவான் ஸ்கெட்ச் என்ன சொல்லுவான் அண்ணே இப்பதானே வந்த நானு அப்படின்னு அவன் கலட்டுப்பான் என்ன இவன் என்ன பண்ணுவான் ஹிட்மேனு விசிக்கே வரமாட்டான் ஆஹ் விசில இல்லாம வெறுமன சர்வரை மட்டும் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா விசில உட்காந்து மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருப்பா அந்த மைக்கு துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதே நான் விசிக்கு உள்ள என்ற உடனே பக்கத்துல இருக்க அந்த மியூட் பட்டன் அமுக்குறவன் தான் நான் போற வரைக்கும் பேச மாட்டான் சரியா இந்த ஹிட்மேனு வாத்தி என்ன பண்ண இதோ செஞ்சுட்டேனே இதோ செஞ்சுட்டேனே நான் சொன்னதை தவிர மத்தது எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருப்பான் ஆக மொத்தத்துல இன்னைக்கு வேணும்னு சொல்லி நான் கொடுத்த அஞ்சுமே வராது ஏன் அதுல ஒண்ணு கூட வராது ஏய் இன்னைக்கு எது வேணாம்டா நீங்க போய் லீவ் எடுங்கடா போங்கடா போய் தொலைங்கடா அப்படின்னு இன்னைக்கு லீவ் விட்டேன் எல்லாரும் ரெஸ்ட் எடுப்போம் நாளைக்கு பாத்துக்கலான்னு சொல்லியிருப்பேன் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பத்து வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து அண்ணா இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கனே ஃபைனல் செக்னே வந்துருனே அப்படின்றாங்க நிம்மதியா தூங்கவும் விட மாட்டானுங்க சரி இன்னைக்கு வேலை செய்யலான்னு மூடோட வந்தா அன்னைக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியாவும் இருக்க மாட்டானுங்க என்னைக்கு நான் தூங்கலான்னு நினைக்கிறேன்னா அன்னைக்கு வேலை செய்யணும்னு என்ன வம்படியா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருவாங்க ஆக மொத்தத்துல இந்த டெவலப் டீமி டீம் நான் சொல்ற எதையும் கேட்க மாட்டானுங்க இந்த டெவலப் டீ டீம் கூட ஒரு வகையில சேர்த்துருவாண்டா வீணா போன ஓவர்சி டீம் இருக்கானுங்க பாரு தருதலைங்க அதுங்க என் கண்ட்ரோல்லே இல்ல மாப்பிள்ள இவர் தான் இவர் போட்டிருக்க சட்டை நான் தான்ற மாதிரி அந்த டீம் என்னை மதிக்கவே இல்ல என்கிட்ட ஒரு கன்சிடரேஷன் கூட எந்த விஷயத்தையும் சொல்றது இல்ல பேனு கொடுத்தது கூட எதுக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு என்ன வச்சிருக்கானுங்கன்னா பாத்துக்கோ யாருக்கு இப்படி தாங்க இருக்கு என் பொழப்பு ஏங்க என்ன பொழம்பு விடுறீங்க விடுங்க ஏ வேற ஏதாவது கேளுங்கடா டே அப்பா 
உனக்கு அம்மா பிடிக்குமா அப்பா பிடிக்குமா இங்க படுக்கணுன்றதுக்காக அப்பான்னு சொல்லாது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டதுக்கு அம்மா தானே சொன்னா போய் அம்மாட்டே போடு போ போ வராது போ நீ தானே சொன்ன அம்மா பிடிக்கணும் போ அம்மா பிடிக்கும் சொன்னால போ அங்கே போ அம்மா கிட்டே போ நீ தான் சொன்ன அம்மா பிடிக்கணும் போ போ அம்மா தானே பிடிக்கும் அப்புறம் என்ன யார் பிடிக்க சொல்லு அப்பா பிடிக்குமா அம்மா பிடிக்குமா வா அப்பா வா வந்து விடுவா வா சொல்லுங்க ப்ரோ வேற வேற ஏதாவது கேளுங்க சொல்றேன் நெட்டு வந்துருச்சானா இல்லடா குட்டி நெட்டு வந்துருச்சாடி பாரு அந்த ரெட் லைட் இதுல ஒய்ஃபை போட்டு பாரு இன்சலாம் போத்த வேலை ஒய்ஃபை போட்டு பாரு ஒய்ஃபை போட்டு வந்ததுன்னா நெட்டு வந்துருச்சுன்னா இருக்கும் பிக் எனக்கு உங்க விதி இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க பாத்துக்கோங்க இல்லடா கணேசு விதி எல்லாம் கிடையாதுடா இவனுங்க பண்ண சதிடா கணேசு ஓபனா சொல்லணும்னாடா ஸ்ரீவாவு சத்தியமா எனக்கு நெட்டு வருதா நெட்டு வந்துருச்சா நௌரு 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 இருங்க ப்ரோ நெட்டு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் லுங்கி கலருது நெட்டு வந்துருச்சாண்டா நெட்டு 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 எங்கடி நெட்டு வந்துருச்சு ரெட்டு தாண்டி எரியுது வரலடா நெட்டு வரல 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 நெட்டு வரல ப்ரோ நான் கூட வந்துருச்சு நினைச்சேன் சுப்புலட்சுமியா ஒரு ரெண்டு அவர் போய் ஜாலியோ ஜிம்கா நான் பண்றான்னு பார்த்தேன் மிஸ் ஆயி போச்சு நெட்டு வரல ப்ரோ என்னடி தூக்கம் வந்துருச்சு சிறுசுக்கு தூக்கம் வந்துட்டாலே என்னை போட்டு படுத்துறது தாங்க என் வேலையை நைட்ல வந்து என்ன நான் தான் வேணும் இவனுக்கு ஆ கேளுங்க வேற ஏதாவது இருக்கா சொல்லுங்க மணி பதினொன்னு ஆச்சு என் கமெண்ட மிஸ் பண்ணிட்டீங்க எங்கடா நான் இங்க போயிட்டு வந்தேன்டா நீ மெம்பர் இல்லல உன் கமெண்ட மிஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்ல மெம்பர்ஸ் கமெண்ட மிஸ் பண்ணாதான் தப்பு உன் கமெண்ட மிஸ் பண்ற கம்பே இல்லடா பாண்டா தூக்கம் வந்துருச்சு திருச்சுக்கு தூங்கிடும் எனக்கு வேலை இருக்குங்க துணியெல்லாம் மடிக்கணுங்க உதவன் மாதிரி இருக்கு விளையாட்டு ஜாமான் எடுத்து மேலே போடணும் வேண்டி இன்னைக்கு தான் ஃப்ரீ இன்னைக்கு விட்டா என்னால் அதுக்கப்புறம் செய்ய முடியாது நெட்டு இல்லை இன்னைக்கே செஞ்சு ஆமாம் டெய்லி இன்மேட் என் ஒய்ஃப் இதெல்லாம் அள்ள மாட்டேன்டா இப்பயே மேலே போட்டால் தான் பண்ணுவேன்டா ஆனால் யாரெல்லாம் நான் ஓவர்சி டீமு மண்டே மண்டேன்ற மாதிரி சாரி ஜி இவன் ஜித்து மைனரு மண்டேலாம் ஒரு மாதிரி கிடையாது ஜித்து மைனரு கோல்டு ரோஜரு ஸ்கெட்ச் இருந்தால் இப்போ ஸ்கெட்ச் எனக்கு அது வேணான்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு ப்ரெஷராக இருக்குது ப்ரோ நான் பண்ணலன்னு தான் ஸ்கெட்ச் இவங்க நாலு பேர் தான் இருந்தாங்க இப்போ அது மூணு பேராக மாறி இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஓவர்சி டீமுக்கும் புதுசாக இன்னும் ஆள் போடலை இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு நான் இன்சார்ஜாக இருக்கேன் நாளைக்கு மைனர் திருப்பி ஆக்டிவ் ஆகிடுவோம் அதுக்கப்புறம் மைனர் பார்த்துப்போம் மைனர் தான் ப்ரோ டிசைட் பண்ணுறான் யார் யார் ஓவர்சி டீம் யார் யார் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத மைனர் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு ஃபுல் டைம் மைனர் தான் ஓவர்சி டீம் ஓசி ஹெட் வந்து மைனர் வரும் 
குட் மார்னிங் அண்ணா என்னது குட் மார்னிங்கா ஏய் அணி பதினொன்னாவது இப்ப போய் குட் மார்னிங் சொல்றீங்க பாரு எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு பாரு இங்க பாரு ட்ரெஸ் பத்தியா பத்தியா ட்ரெஸ் இங்க பாரு ட்ரெஸ் இதெல்லாம் மடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணி இந்த விளையாட்டு ஜாமான் எல்லாம் எடுத்து மேல போட்டு இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு இவ்வளத்தையும் இதை முடிச்சுட்டு தான் இன்னைக்கு நைட்டு நான் தூங்கணும் குட் மார்னிங்க விடிய விடிய சிவராத்திரி தாண்டி பிசியில கனெக்ட் ஆயிட்டு ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு உங்களை ஒரு பக்கம் பாடா படுத்திக்கிட்டு இதை தான் செய்ய போறேன் இன்னைக்கு எப்பயும் கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து ஓபி அடிப்பேன் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்ல இல்ல மொத்த வேலையும் செய்யணும் ஏ ஸ்ரீவா நீ பாடுறா ஓசி பாடுறா ஸ்ரீவா பாக்குறனா பாரு நீ எல்லாம் பாக்கலாம் இவரால் ஒன் ஆஃப் த வேலிட் கேண்டிடேட் பாரு வரதா இருந்தா சொல்லு நான் மைனர்த்த கேட்டு பாக்குறேன் மைனர் தான் டிசைட் பண்ணும் நான் சொல்ல முடியாது மைனர்த்த கேட்டு வேணா பாக்குறேன் நான் ஸ்ரீவா பண்ணிட்டுண்டா அப்படின்னு நான் பேசுறேன் ஓகேவா நிம்மதியா லைவ் போடலான்னு பார்த்தா அதுல ஒரு நாலு பேர் இந்த மாதிரி தான் அப்புறம் வருவானுங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ணு அதுல ஒரு அல்ப சந்தோஷம் இருக்கும் இந்த எச்ச பயில வெல்கம் டு லெஜண்ட் ஃபேமிலி ஜேவிபி தேங்க் யூ ப்ரோ தேங்க் யூ ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் ரெண்டு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ நெட்டு சுத்திச்சு இப்ப சரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ சரி ஆயிடுச்சு சரி ஆயிடுச்சு நான் மொபைல்ல இருக்கேன் லைவ் முடிஞ்சிட்டு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுவேன் டிராக் பண்ணிடுறேன் சரிடா அருமே ஐயோ ஐயோ ஹலோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் வாங்க ப்ரோ என்னப்பா நெட்டு வரலப்பா நெட்டு வரலடி செல்லும் நெட்டு வரல நெட்டு வந்தா இந்த நேரம் அப்பா கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணிருப்பல்ல நெட்டு வரல ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ தேங்க் யூ ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ ஜே விபி ஜே விபி வாங்க ப்ரோ தேங்க் யூ ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் தேங்க் யூ ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் ரெனுவல் விக்னேஷ் விக்கி தேங்க் யூ ஃபார் தி நைன் ருபீஸ் சூப்பர் சாட் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ டின்னர் தான் சாப்பிடல ப்ரோ இதோ இதுக்கப்புறம் தான் மாத்திரையை போட்டு சாப்பிட்ணும் ஆக்சுவலாக நான் லேட்டாக தான் இதுவே சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டுட்டு தான் லைவ் வந்தேன் ஸோ அதனால பசிக்கல ப்ரோ ப்ரோ ஷோ யார் பிசி ப்ரோ இதை எந்திச்சு போகணும் ப்ரோ என் பிசி நீங்கள் பார்க்கல நம்ம சேனல்லே கிளிக் பண்ணுங்க ப்ரோ ஒன்றுமே இல்லைங்க பாருங்க நான் பிசி காமிக்கிறேன் பையன் தூங்கிட்டு படுத்துருக்கேன் நான் இப்போ எந்திரிச்சனா தூங்க மாட்டான் அதனால தான் இல்லைன்னா எந்திருவேன் உங்களுக்கு நான் லைவ் முடிகிறதுக்குள்ளே காட்டுறேன் கொண்ட இவன் தூங்கிடுவான் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா இப்ப நீங்க உடனே பாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல கிளிக் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோஸே இருக்கும் எடுத்தோன்னே நம்ம சேனல் கிளிக் பண்ணனே ஹோம் பேஜ்லயே வர்றது வந்து நம்ம சேனலோட வீடியோ அதுல அந்த பிசியோட வீடியோ தான் வரும் அதை பாத்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம பிசி அதே பிசி தான் வச்சிருக்கோம் அந்த ரூம் தான் அது நீங்க அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பாத்துடலாம் ப்ரோ நீங்க ஜாப் போயிட்டா சர்வர் ரன் ஆகுமானா ஆவுண்டா ஏ சி சர்வர் வந்து என்னால ரன் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ நான் வந்து ஓனர் தான் அவ்வளவுதான் பசங்க சொல்றத வாங்குறதோ இல்ல பசங்க முடியாத விஷயத்த அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து குடுக்கறதோ அதை தவிர்த்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இது டீம் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் கிடையாது ஸோ டீம் ஒர்க் பண்ணுற விஷயத்தில் நான் எதுவுமே இதில் சொல்ல முடியாது அவங்க ஒர்க் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம சர்வருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை தே ஆர் கிவிங் தேர் பெஸ்ட் அந்த டீம் இஸ் தேர் டு சப்போர்ட் ஸோ கண்டிப்பாக சர்வர் இருக்கும் யார் இல்லைனாலும் இருந்தாலும் சர்வரை வந்து ரன் பண்ணணுன்றது தான் டாஸ்க் அதுதான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எந்த காரணத்துக்காகவும் அது நிற்காது நிற்க விட மாட்டேன் டோன்ட் வரி சொல்கிறா பாண்டா கான்வை சூப்பரா இருந்ததுன்னு வியூவர் சொன்னாங்கடா நான் இன்னும் பாக்கலடா ஆதித்யா நான் இன்னும் லைவ்ல பாக்கல நான் பாத்துட்டு சொல்றேன்டா குட்டி ம் 
நான் பாத்துட்டு சொல்றேன்டா டுமாரோ நைட் வர நான் தூங்க போறேன் பாய்டா பாய்டா கணேஷ் விக்கி கமெண்ட்ரி பார்க்க மாட்டாரு உங்க பத்தி கேட்டா என்ன நடக்குதுன்னு இல்ல சுரேஷ் ப்ரோ அவனை பத்தி இப்ப சொல்லலன்னா நான் தான் சொல்லணும் அது பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் டென்ஷன் ஆயிடுவேன் என்னது சர்வர் ஸ்டாப் பண்ணுமா வாய்ப்பு இல்ல ராஜா அதுவும் நான் இருக்க வரைக்கும் அதெல்லாம் நடக்காதுறாருன்னு நம்ம அதை பாத்துக்கலாம் இல்ல அவங்க கேட்டாங்க நீங்க வேலைக்கு போயிட்டா அப்படின்னு நான் இப்ப கூட தான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் நான் ஊருக்கு போனதுனால என்ன இருந்தது ஒண்ணும் இல்லையா பேட்ச் அப்டேட் அருண் போட்டான் இருந்த வேலையே பார்த்தான் எல்லாமே ரன் அது ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி நடக்குமோ அதுபடிதான் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பிக் எனி டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி ஓப்பனா சொல்லணும்னா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க ஒழுங்கா படு ஆஹ் சொல்லுங்க வந்துட்டேன் லைட்டா சுத்தி இருக்க பயிவு யாரு கோச்சிங்க அது சில நாதாரி பயிலுக எச்ச பயிலுக லைவ் போடுறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கால் பண்ணி கால் பண்ணி வேணும்ட்டு சில இடதூறு ஏற்படுத்துறாங்க அந்த மாதிரி எச்ச பசங்களை வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா இது பேசிக்கா நடக்கிறது தானே நமக்கு நமக்குன்னு தான் நூறு எச்ச பசங்க வருவாங்க இல்ல ஜென்ரலா அது எப்பயும் நடக்கிறது தானே ப்ரோ இன்னைக்கு என்ன புதுசான அதுல அவனுங்களுக்கு ஒரு அல்ப சந்தோஷம் எல்லாம் இந்த எச்சங்கள் சோர்த்தின்னா ஆகும் அவங்க வீட்டுல எல்லாம் பீ தானே போட்டு வளர்க்குறாங்க டெய்லி அவன் அதைதான் திங்கிறான் ஸோ அப்படிதான் இருக்கும் அது ஜென்ரலா நடக்கிறதான் புதுசு இல்ல இல்ல பீ திங்குறவங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் சோர்த்துன்னா கரெக்டா இருக்கும் பீ இல்ல திங்குறாங்க அப்படிதான் திங்குவாங்க நல்ல பீ கூட திங்குறது இல்லை நாய் பீயோட மோசமான பீ திங்குறாங்க அப்படிதான் பண்ணுவாங்க இன்னும் நல்லா வண்ட வண்டி விக்னேஷ் விக்கி தேங்க்யூ ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ இது பேர் தான் ப்ரோ காஜுன்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய வார்த்தை அப்படி சொன்னா கூட அவங்களுக்கு சொன்ன இல்ல ப்ரோ இதுதான் இருக்கானு அது ஒரு அல்ப சந்தோஷம் ப்ரோ இப்ப நம்ம டென்ஷன் ஆகி லைவ்ல கத்தணும் அந்த லைவ்ல நம்ம கத்துறத பார்த்து அவன் சந்தோஷப்படணும் அது கரெக்ட் தான் பட் ஆனா இதே இது வந்து நம்ம லைவ்ல டென்ஷன் ஆகி கத்தல நான் ஜாலியா தான் இருக்கேன் இதனால எனக்கு ஒரு யூஸும் கிடையாது பட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி கிளியர் என்ன அப்படின்னா அவன் எச்ச சொல்லுங்க இப்போ ஹோம் டூர் காட்ட முடியாது பட் ஹோம் டூர் டெஃபினட்டா பண்ணலாம் ப்ரோ இங்க கிளீனிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ ஸோ இப்போ ஹோம் டூர் சத்தியமா காட்ட முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ குப்பை இருக்கு ப்ரோ கிளீனிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ ஹோம் டூர் காட்ட முடியும் நான் காட்டுறேன் இல்லைன்னு சொல்ல பட் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சொல்லுங்க 
ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க பதில் சொல்லலாம் கண்டிப்பா 